Η σερβική μονή χελανδαρίου είναι αφιερωμένη στην εορτή των εισοδίων, δηλαδή τη εν το ναό εισόδου τη υπεραγία Θεοτόκου, ενώ κατέχει την τέταρτη θέση στην επίσημη ιεραρχία των ιερών μονών του Αγίου Όρου. Η μονή είναι τοποθετημένη στο βόρειο άκρο τη Αθωνική Χερσονήσου, σε μια βαθιά λαγκαδιά κοντά στου πρόποδε τη ανατολική πλαγιά τη επιμήκου Ροσυρά, από την οποία κατεβαίνει ένα ελικοειδή δρόμο προ το μοναστήρι. Από μακριά η Μονή Χιλανδαρίου δεν φαίνεται παρά μόνο αν κατεβαίνοντας στη λαγκαδιά πλησιάσεις πολύ κοντά περικεκλωμένος από την πυκνή βλάστηση των θάμνων και ατενήσεις την νότια πλευρά της Μονής μέσα από το φύλωμα των ωραίων δέντρων. Γύρω από τη Μονή εξαπλώθηκαν ωραία γραφικά δάση, θάμνοι, δενδροφητείες, ελαιώνες και δενδροστοιχίες με τεράστια αιωνόβια και παρίσια. Αφού ψηλού, το μοναστήρι έχει εξαιρετική ομορφιά. Μας θυμίζει ένα πολύ μεγάλο κάστρο που είναι οχυρωμένο με απόρθητα τείχη, πύργους και πολεμίστρες και πάνω σε αυτό το μεγαλειώδες φόντο φαίνονται οι συγκινητικοί τρούλοι των ναών της Μονής. Μέσα στα τείχη του οχυρώματο υπάρχουν πολλά παλαιά και νέα κελιά που κατοικούν μοναχοί και φιλοξενούνται οι προσκυνητές της Μονής. Στο βάθος της αυλής υψώνεται ο αμυντικός πύργος του Αγίου Σάβα, ενώ στο κέντρο ο κυρίως ναός που ονομάζεται Καθολικό, επειδή την χάνει κέντρο όλης της ζωής των αφιερωμένων στον Θεό ανθρώπων. Είναι τόπος με ασυνήθιστη καλονή που δημιουργήθηκε με συνεργία του Θεού και των ανθρώπων. Για τον σερβικό λαό το Χιλανδάρι την χάνει μεγάλο εθνικό κοιμήλιο και το ονομάζουν Λάβρα των Σέρβων. Αυτό το μοναστήρι έχει γίνει η πιο σημαντική σλαβική μονή στο Άγιον Όρος. Η Μονή Χιλανδαρίου εχρημάτισε βασικότερη πηγή του πνευματικού φωτισμού της Σερβίας και ως κέντρο διαδόσεως της ησυχατιστικής παραδόσεως για τον σλαβικό κόσμο. Είναι πολύ ενδεικτικό πως σχεδόν όλοι οι προκαθήμενοι της Σερβικής Εκκλησίας είχαν σχέση με αυτό το μοναστήρι. Η κύρια πύλη της Μονής βρίσκεται στο βορειοανατολικό μέρος της και προστατεύεται με δύο βαριές και πανάρχιες μεταλλικές πόρτες που οδηγούν με ένα σκοτεινό μεσιονικού στυλ διάδρομο στην εσωτερική αυλή. Το καθολικό της Μονής ανοιγέρθει εκ βάθρων στα θεμέλια ενός αρχαίου ναού από τους πρώτους κτήτορες που ήταν οι Άγιοι Σιμεών και Σάβας. Από τον πρώτο παλαιό ναό διασώζεται μόνο ο νότιος τείχος και οι λευκές μαρμάρινες κολόνες. Στην συνέχεια, κατά τον 13ο και 14ο αιώνα, το ναό τον μεγάλωσαν και τελειοποίησαν οι βασιλείς της Σερβίας Μιλούτιν και Λάζαρος. Κοντά στην νότια πλευρά του καθολικού βλαστάνει το θαυματουργικό κλίμα του Αγίου Σιμεών. Κατά τη διάρκεια 800 ετών έχει στερεωθεί και εξαπλωθεί. Οι καρποί αυτού του κλίματος με τη χάρη του Θεού συνεργούν σε θαυματουργική ίαση της ατεκνίας, βοηθάνε δηλαδή στις άτεκνες οικογένειες να αποκτήσουν παιδιά. Στο κέντρο της αυλής υψώνονται δύο μεγάλα κυπαρίσια που είναι σιωπηλοί μάρτυρες της παλαιάς ιστορίας της Μονής. Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός πως αυτά τα δέντρα κατά τους επιδρομές των πειρατών στο μοναστήρι χρησιμοποιήθηκαν από τους μοναχούς για διαφύλαξη των θησαυρών του σκευοφυλακίου. Τα κεμήλια και τους θησαυρού έκρυβαν μέσα στο φύλωμα αυτών των δέντρων σε ειδικά κατασκευασμένα ράφια. Στην σκιά αυτών των ενόβιων δέντρων κατά το έτος 1784 εγκαταστάθηκε η ωραία λευκή μαρμάρινη φιάλη για την τέλεση του αγιασμού. Πάνω από τη φιάλη, λίγο αργότερα κτίστηκε ένας τρούλος που στερεώνεται με οκτώ κολόνες. Το 1847 ιστορήθηκε με τοιχογραφίες από τον Ιερομόναχο Μακάριο που καταγόταν από τη Γαλάτιστα. Πάνω από την ανατολική πλευρά της Μονής υψώνεται ο πύργος του Αγίου Σάβα. Είναι από τις πρώτες πρόσθετες οικοδομές στα τείχη του οχυρώματος που τον οικοδόμησαν οι ίδιοι ιδρυτές της Μονής. Στην αρχή είχε μόνο τέσσερις ορόφους, ενώ οι υπόλοιποι δύο προσθέθηκαν τον 14ο αιώνα. Την ίδια εποχή 
χτίστηκε και το παρεκκλήσιο που είναι αφιερωμένο στην γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και βρίσκεται στην κορυφή του πύργου. Οι σωζόμενες τοιχογραφίες στο παρεκκλήσι χρονολογούνται από το 1684. Μέσα από το παλαιό και νέο και στενό κλίμα Κωστάσιο ανεβαίνουμε στην στέγη του πύργου του Αγίου Σάβα. Η ανέγερση της στέγης των πολεμιστρών και του διαδρόμου πάνω στα τείχη σε όλη την περίμετρο πραγματοποιήθηκε επίσης τον 14ο αιώνα. Παρόλες τις πολλές γενικές επισκευές που υπέστη η Ιερά Μονή έχουν μείνει πολλά ξύλινα στοιχεία των οικοδομών που διαφυλάσσονται από τα παλαιά εκείνα χρόνια. Ένας ακόμη μεσαιωνικός πύργος βρίσκεται κοντά στον αρσανά της Μονής. Από τον πάνω όροφο αυτού του πύργου δημιουργείται μια θαυμάσια θέα προς την θάλασσα και τα παραθαλάσσια κτήματα του μοναστηριού. Ο πύργος κτίστηκε από τον Σέρβο βασιλιά Μιλούτιν και προοριζόταν να είναι φρουρά και περίπολος. Πλησίων του χιλανδαρινού αρσανά σώζονται τα ερήπια μιας αρχαίας μονής σε μορφή μικρού οχυρώματος με ένα μικρό ναό του Μεγάλου Βασιλείου στο κέντρο. Το 1744 αυτή την παλαιά μονή επισκέφθηκε ο Ρώσος περιηγητής και συγγραφέας Βασίλειος Μπάρσκι ο οποίος περιγράφει ως εξή. «Στην ακρογιαλιά υπάρχει λιμάνι για τα καράβια της μονής και το μοναστήρι του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου με δύο εκκλησίες και κελιά». Το κτίριο είναι στερεό και όμορφο. Είναι από τα χρόνια των βασιλέων της Σερβίας. Αυτή η μονή κτίστηκε με υψηλά τείχη και με πέτερνη τάφρο. Δυτικά έχει είσοδο διαμέσου ξύλινης γέφυρας που σέρνεται από μέσα την ώρα ανάγκης. Ανατολικά το αγγίζει θάλασσα, όμως τώρα αυτό το μοναστηράκι είναι άδειο και ερυπωμένο. Ωστόσο ο ναός του Αγίου Βασιλείου διασώζεται και ένα ακόμα κτίριο κοντά του όπου επιτρέπεται στους περαστικούς να ησυχάζουν. Αλλά όμως με την ευλογία του ηγουμένου, επειδή βρίσκεται στην δικαιοδοσία της Μεγάλης Μονής, αυτός ο τόπος είναι κατάλληλος για ησυχία, θερμός και πρόσχαρος. Εκεί πέρα κοντά από την ακτή υπάρχει και ένα πετρώδες νησάκι. Και η θάλασσα είναι πολύ όμορφη που επεκτείνεται μακριά προς Ανατολάς. Ενώ προς τον βορρά φαίνεται στον ορίζοντα όλη η Μακεδονία. Από την θάλασσα μπορεί κανείς εδώ εύκολα να λαμβάνει την τροφή του. Το χείρωμα αυτό χτίστηκε στις αρχές του 14ου αιώνα από τον βασιλιά της Σερβίας Μιλούτιν την θέση της αρχαίας Μονής όπου είχε ερημωθεί από τους πειρατές. Το ναό του Αγίου Βασιλείου ανοίγερε ο ιός του Στέφανος Δετσάνσκι και διασώζεται μέχρι σήμερα. Η ανατολική πτέρυγα της Μονής Χιλανδαρίου προς τον νότο από τον πύργο του Αγίου Σάβα βρίσκεται το κοδωνοστάσιο. Είναι τετραόροφο. Οι δύο όροφοι από πάνω προσθέθηκαν στον παλαιό πύργο Φρούριο που υπήρχε ένα μέρος της αρχικής δομής του μοναστηριού. Από τα πρώτα χρόνια 
των κτητόρων στο χιλανδάρι σώζεται το πηγάδι του Αγίου Σάβα. Τον αστήλωσαν κατά τον 18ο αιώνα και το 1812 προσθέθηκε ένα όρφο από πάνω. Οι κολόνε αυτή τη οικοδομή προέρχονται από τον παλαιό ναό που έκτισε ο Άγιο Σάβα. Νόστιμο το νερό. Πάνω από το πηγάδι βρίσκεται το παλαιό κελί του Αγίου Σιμεών που οικοδομήθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα. Ένα μέρος της Ανατολικής Πτέρυγας καταλαμβάνει το νοσοκομείο της Μονής που κτίστηκε το 1646. Στην νότια πλευρά της υψώνεται ένας άλλος πύργος με το παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου. Τα τείχη του πύργου στερεώνονται με 12 κολόνες, από τρεις σε κάθε πλευρά, ενώ πάνω στα οικειονόκρανα στερεώνονται οι αψίδες που κρατάνε τον περιφερειακό τείχο. Η σημερινή όψη του παρεκκλησίου οφείλεται στις αναστελωτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλόμαση του Μητροπολίτη Ερζεργοβίνης Βασιλείου, ενώ ο Τρούλος προσθέθηκε αργότερα τον 19ο αιώνα. Η βοροδιωτική πτέρυγα της Μονής κτίστηκε το 1821 και περιλαμβάνει το αρχονταρίκι, τις αίθουσε της γραμματείας και τα κελιά των μοναχών. Σήμερα στο μοναστήρι είναι μεγάλη ορτή, η βάπτιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τα Θεοφάνια. Την ημέρα αυτή γίνεται ανάμνηση του Ευαγγελικού γεγονότος της βαπτίσεως του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Η του γεγονότος που έγινε στον Ιορδάνη, η Ορθόδοξος Εκκλησία ανακοινίζει με μια ειδική τελετή που λέγεται Μεγάλος Αγιασμός. Στην αρχή τελείται η ανάγνωση των προφητιών για τη βάπτιση του Χριστού, για το γεγονός και την σημασία του. Μετά την ανάγνωση γίνεται η επίκληση της ευλογίας του Θεού στα ύδατα και οι τρεις καταδύσεις του Τιμίου Σταυρού στο νερό που αγιάζεται.
Господу помолимся. Свечня мире и спасенный душ наш и Господу помолимся. О мире всего мира, благостояни святи Божий церкви, соединяни всех. Господу помолимся, о святием храме семи, с верою благоговением и страхом Божьим входящий вонь. Господу помолимся, о ежесный сходите на воды сия, о чистительному пресушни от троицы действу. Господу помолимся, Господи помилуй. Боже, даровати се им благодати, избавление благословению и Орданову, силою и действом и наитием святаго Духа, Господу помолимся. Господи помилуй. Боже, же сокрушити се сатане под ногама нашим аскорье, и разорити се всякому совету лукавому движимому на ни, Господу помолимся. И ако да Господь Бог измет нас от всякого навьета искушения сопротивника, и достойни со дела е то вещани благ, Господу помолимся. Саму бо человеку любче царю, приди ми не наитен святого твоего духа, и освяти воду сию. Саму бо человеку любче царю, приди ми не наитен святого духа, и освяти воду сию. Саму бо человеку любче царю, приди ми не наитен святого твоего духа, и освяти воду сию. Аминь. Спаси Господи, помилуй. Братью святи обители сея и всех живущих на святой горе Атонсте. Спаси Господи и помилуй вся православные христиане. И даруй им душевное и телесное здравие. И сохрани под кровом Твоим во мире, покори им всякого врага и супостата. Даруй им вся яже ко спасению прошения жизни вечную. Да и стихиями человеки и ангели, видимыми и невидимыми славиться, Tvoje presjato ime. So ocem i svjatim duhom, ninje i prisno i vo vijek i vijeko. Ata din anagnosi tis evhis, o igumenos tis monis, arhimadri tis methodius, evlogi to nero stavroidos, me ton timio stavro, kratundas to stavro me ta dio hergia, kepita baptizundas tris fores to nero. Kathe fora po ginite i katadisi to stavro, ο Ελέας ψάλλει το απολυτίκιο εν Ιορδάνη βαπτιζωμένο σου Κύριε. Το τέλος, όταν ψάλλεται κατά την Πανάληψη, πολλές φορές στο Πολιτικό, ο ηγούμενος Μεθόδιος με το Σταυρό στο αριστερό του χέρι ραντίζει με αγιασμό τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και έπειτα αγιάζει όλους τους παρευρισκόμενους στην ακολουθία, τους κληρικούς, τους μοναχούς και όλους όσους φιλοξενούνται στη Μονή. Ja 
Божество все утверждение. Являйся Христа Боже и просвещай слава Тебе. Иордитун Сафониум тельони ме миа савмаше Литанија. Сифона ме миа јоретики парадоши. Литанија што ја јонору символизун тим ефорија тис панегијас стин епи ја тис клеономија. Иладе што переволитис. Тоа ја јонорос. Ја фто и монахи тис келандарију ме лавара ки сиреус. Ке ме ти саматуги ки гона тис панегијас тис трихерусас. Ти пудас ритмика таксилна таланда. περιέρχονται στην οικία της Μονής. Μετά το τριγύρισμα όλου του μοναστηριού, η Λιτανία σταματά μπροστά στον Ρίακα που περιβρέχει τα τείχη της Μονής και όλοι οι παρευρισκόμενοι κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί προσκυνητές ασπάζονται τις εικόνες που λιτανεύοντας ραντιζόμενοι με αγιασμό. Θέλουμε να διαβιβάσουμε τους εόρτιους χαιρετισμούς μας σε όλη την αδελφότητά μας, σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και ιδιαίτερους τους αδελφούς μας από τη Μολδαβία για την σημερινή εορτή των Θεοφανίων. Όπως συνηθίζεται στο Αγιονόρος, 
τελέσαμε όλη την Ιερά Ακολουθία, την Αγρυπνία και την Θεία Λειτουργία. Προσευχηθήκαμε για όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και για όλους τους ανθρώπους, για τον σύμπαντα κόσμο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διακονία όλων των Ορθοδόξων μοναχών. Για εμάς χαρά είναι ότι σήμερα μαζί μας προσεύχονται οι αδελφοί μας από τη Μολδαβία. Προσευχόμαστε για όλο τον λαό της Μολδαβίας και το γεγονός αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να θυμηθούμε όλους τους βοεβόδες και όλους τους άλλους ευλαβείς ανθρώπους της Μολδαβικής γης που βοήθησαν τα αθωνικά μοναστήρια. Μας προσέφεραν μεγάλη βοήθεια σε όλους τους Αγιορείτες και στην Μονή Χιλανδαρίου και τους τιμούμε ως δικούς μας κτήτορες. Εδώ στο Αγιον Όρος μνημονεύονται στις προσευχές και εκείνοι που επί αιώνες μας βοηθούσαν. Επειδή η λατρεία του Θεού στις Αγιορειτικές Μονές είναι πραγματικά μια εικόνα της Βασιλείας του Θεού, της αιωνίου Βασιλείας. Έτσι, στην αιωνιότητα ο Κύριος θα ανταμείψει όλους αυτούς που έκαναν δωρεές για τους ναούς, τα μοναστήρια, τα ιερά καταφύγια, μπαγωνίζονται για την σωτηρία της ψυχής τους οι άνθρωποι. Για το λόγο αυτό, σε αυτή την εικόνα της Βασιλείας των Ουρανών, είναι πολύ λογικό να μνημονεύουμε τους κτήτορές μας και όλους τους κατοίκους της Μονής κατά τη διάρκεια των αιώνων. Όλες οι μονές του Άγιον Όρος έχουν τις ιδιωτερότητές τους. Πάντως, εγώ συχνά ακούω από τους Αγιορείτες αδελφούς πως όλο το Άγιον Όρος σαν να είναι ένα μεγάλο μοναστήρι. Όλοι μας είμαστε αδέλφια, ανεξάρτητα που μένουμε. Σε όλους μας είναι μία κοινή ηγουμένη, η Παναγία Θεοτόκος. Όπως διηγούνται οι παλιά γιορίτες για το θαύμα που έγινε με την εικόνα της τριχερούσας, η οποία κάποτε, όταν υπήρχαν δυσκολίες με την εκλογή ηγουμένου της Μονής Χιλανδαρίου, με θαυματουργικό το τρόπο την μετέφερε η Παναγία στη θέση του Ιγουμένου, την έβαλε πάνω στον Ιγουμενικό θρόνο. Από τότε η Παναγία είναι η Ιγουμένη της Μονής Χιλανδαρίου. Έτσι την τιμούμε, μόνο ότι έχουμε και τον προηγούμενο, αλλά αυτό είναι μόνο βοηθός της. Οι Αγιορείτες Πατέρες λένε ότι η Παναγία είναι η Ιγουμένη όλου του Αγίου Όρους και ο Ιγουμενικός της Τρόνος βρίσκεται στη Μονή Χιλανδαρίου. Ευχόμαστε να μας βοηθήσουν οι προσευχές στην Παναγία και στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος σαν σήμερα βαθτίσε τον Κύριο στον Ιορδάνη Ποταμό και οι προσευχές σε όλους τους Αγίους για να οφηληθούμε από τη χάρη που ελάβαμε δια των Θεοφανίων που γιορτάσαμε σήμερα. Και ξέρουμε ότι την τιμούμε, την δεχόμεθα και την ανταποκρινόμαστε σωστά στην χάρη της, για να είναι η σωτηρία για μας και δια της σωτηρίας θα φτάσουμε στην Βασιλεία των Ολωνών, μαζί με όλους τους Αγίους, στην αιώνια ζωή. Αμήν. Σύμφωνα με την παράδοση, η Μονή Χιλανδαρίου χτίστηκε στη θέση της αρχαίας Μονής που υπήρχε ακόμα και τον 10ο αιώνα και έφερε το όνομα ενός ασκητού που έμεινε σε αυτή, η Μονή του Γεωργίου Χιλανδαρού. Έπειτα η Μονή ερημώθηκε και καταστράφηκε. Από εκείνα τα παλαιά χρόνια έμεινε μόνο το αρχαίο πηγάδι που το χρησιμοποιούν οι μοναχοί μέχρι σήμερα. Η σημερινή κατάσταση της Μονής Χιλανδαρίου οφείλεται στους Σέρβους Αγίους Σάβα και Σιμεών. Ο Άγιος Σιμεών, το κοσμικό του όνομα ήταν Στέφαν Νεμάνια, γεννήθηκε στις αρχές του 12ου αιώνος, στο σημερινό Μαυροβούνιο. Μόνο τότε δεν υπήρχε τέτοια τοπονυμία. Αυτός ένωσε τον Σερβικό λαό και θεωρείται ιδρυτής του Σερβικού κράτους. 
Αυτό έκανε τη Σερβία ανεξάρτητη από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι γεννήθηκε στην ρωμαιοκαθολική ομολογία. Αλλά έπειτα έγινε Ορθόδοξο και μεγάλο υπερασπιστή τη Ορθοδοξία. Έκτισε πολλέ εκκλησίε και στερέωσε την πίστη και την πολιτεία. Ο τρίτο του ιό, Ράτσκο, έφυγε από αυτόν στο Άγιον Όρο και εκεί έγινε μοναχό, λαμβάνοντα το καλογερικό του όνομα Σάβα. Σώζεται μέχρι σήμερα ο πύργο όπου έγινε η μοναχική του κουρά. Ο Ράτσκο όταν ήρθε στο Άγιον Όρος κατέφυγε και βρήκε την ανάπαυση στην παλαιά μονή του Αγίου Παντελεήμονος, το παλαιό Ρωσικό. Σε λίγο ο πατέρας του έστειλε στρατιώτες για να τον βρουν και να τον φέρουν πίσω στην πατρίδα. Όταν έφτασαν οι στρατιώτες, εδώ πέρα γινόταν μια πανηγυρική ακολουθία. Μετά την αγρυπνία, το μοναστήρι προσέφερε στους στρατιώτες πλούσιο κέρασμα και αυτοί πήγαν να ξεκουραστούν. Κατά το διάστημα εκείνο, μετά την αγρυπνία, όταν κοιμήθηκαν οι στρατιώτες, το νεαρό οι γέροντες τον έκαναν καλόγερο με το όνομα Σάβας, ακριβώς σε αυτό το ναό. Τότε ο ναός ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Πρόδρομο. Οι στρατιώτες έμαθαν ότι έγινε μοναχός ο Ράτσκο, αλλά όμως ήταν πλέον αργά. Αυτός πέταξε από το παράθυρο την βασιλική του στολή και του είπε «Δεν θα γυρίσω στη Σερβία, εδώ θα μείνω». Αυτοί έφυγαν άπλακτοι και τα διηγήθηκαν όλα στον πατέρα του, ότι δηλαδή ο ιός του έγινε μοναχός με το όνομα Σάβας και έμεινε σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους. Ο πατέρας του έγραφε πολλά γράμματα και τον παρακαλούσε να έρθει στη Σερβία για να τον δει. Ο Σάβας όμως απάντησε στον πατέρα του πως εάν θέλει να δει το πρόσωπό του τότε πρέπει να αφήσει την κυβέρνηση του κράτους, να γίνει μοναχός και να έρθει στο Άγιον Όρος. Τότε μόνο ως μοναχοί πλέον θα μπορέσουν να ειδωθούν και να μένουν μαζί. Μετά την ανάγνωση της επιστολής αυτής, ο πατέρας έκανε υπακοή στον ιό του, παρετήθηκε από τη βασιλεία, αφήνοντάς την στον άλλον ιό και έγινε καλόγερος με το όνομα Σιμεών. Έζησε ακόμη ένα χρόνο στη Σερβία και έπειτα πήγε στο Άγιον Όρος. Συναντήθηκαν ο πατέρας και ο ιός στη Μονή Βατοπεδίου, όπου και έμειναν για τους ασκητικούς τους αγώνες. Μια φορά, όντες αυτοί οι διαγιορείτες μοναχοί ανακάλυψαν την ερημωμένη και ερυπωμένη αρχαία χιλανδαρινή μονή και επεθύμησαν να αναλάβουν την αναστήλωσή της για χάρη της Μονής Βατοπεδίου, αλλά με την απόφαση του πρώτου και εταίρων αγιορειτών ηγουμένων, στους Σιμεών και Σάβα προκρίθηκε να γίνουν ιδρυτές νέας δικής τους μονής, πάνω στα ερήπια της αρχαίας. Ο ίδιος ο Κύριος ενέπνευσε σε αυτούς την ιδέα αυτή, στέλνοντάς τους κάποιον εμβλαβή άνθρωπο που τους είπε το εξής, να βρείτε κάποιον τόπο, κάποια παλαιά ερυπωμένη μονή και να την κάνετε οίκο προσευχής, να την ανακαινήσετε και να την κάνετε στερέωμα για την πατρίδα σας, να είναι σερβική, για να μπορέσουν οι συμπατριώτες σας που αγαπάνε τον Θεό και θέλουν να αφήσουν την κοσμική ματαιότητα, να βρουν εδώ καταφύγιο και λιμένα σωτηρίας. Και χάρη σε αυτούς τους πολλούς που θα σωθούν ενδάθε, θα λάβετε εσείς τιμές αιώνιες από τον Θεό. Αυτοί καταρχάς πολλά βοήθησαν τη Μονή Βατοπεδίου και σε μερικά χρόνια ήθελησαν να ιδρυθεί μια ιδιαίτερη Μονή για τους Σέρβους, για να έχουν την δυνατότητα να έρχονται και να σκητεύουν στο Άγιον Όρος. Διάλεξαν μια ερυπωμένη μονή και την αναστήλωσαν εκ βάθρων. Προς το έτος το 1198 το μοναστήρι τελειοποιήθηκε και ήταν έτοιμο. Ο Άγιος Σιμεών εκοιμήθη στο μοναστήρι αυτό. Πέθανε ως απλός άνθρωπος και απλός μοναχός. Ο Άγιος Σάβας λυπήθηκε που ως πέθανε ο πατέρας του. Ήξερε καλά τι μεγάλος άνθρωπος ήταν, τη μεγάλη προσφορά του και τα πολύτιμα έργα του που έκανε για την πολιτεία, για τον λαό και για την Ορθοδοξία και ότι στο τέλος έγινε καλόγερος. 
что сделал для государства, для людей, для православия, и что в конце стал монах. Ο Άγιος Σημεών είπε στον Υιόν Του «Τέκνο μου, το φως των οφθαλμών μου, τώρα εδώ αναγκαστικά θα χωριστούμε για λίγο, για να είμαστε μαζί στην αιωνιότητα και το πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων και η ψυχή Του ανεπαύθη». Τον ενταφίασαν εδώ, εδώ ήταν ο τάφος Του και ο Θεός Τον εδόξασε. Αυτός έγινε ο πρώτος μυροβλήτης μοναχός του Άγιον Όρος. Έζησε ως μοναχός μόνο λίγο χρονικό διάστημα. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του έζησε ως κοσμικός άνθρωπος και ήταν βασιλιάς. Όλοι του έκαναν υπακοή και υποτάσσονταν στις προσταγές του. Αλλά στο τέλος έγινε ένας ταπεινός καλόγερος και ο ίδιος έκανε υπακοή σε όλους. Για αυτού που είχαν τέτοιε μεγάλες εξουσίες σαν τους αυτοκράτορες, είναι πολύ δύσκολο να μετατραπούν σε υποτακτικούς και μοναχούς που πρέπει να ασκούν την αρετή της υπακοής. Γι' αυτό ο Θεός τον εδόξασε πολύ και τα Άγια Λείψανά Του άρχισαν να αναβλύζουν μοίρο. Μετά την κοίμησή Του, ο Άγιος Σιμεών και ο Άγιος Σάβας μετακόμισαν ερημικών κελήν στις καριές και εκεί έγραψε το περίφημο χιλανδαρινό τυπικό με το οποίο όρισε τους κανονισμούς της μοναχικής ζωής σε μοναστήρι. Σήμερα, αυτό το κοιμήλιο οι μοναχοί ευλαβώς φυλάσσουν στη βιβλιοθήκη της Μονής. Κάθε μήνα το βάζουμε ανάγνωσμα αυτό το τυπικό στην τράπεζα, όταν συνανθρίζονται όλοι μαζί και οι μοναχοί και οι προσκυνητές, να ακούμε τα λόγια των κτητόρων μας και του Αγίου Σάβα, για να παίρνουμε την έμπνευση να τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας και να διατηρούμε αυτές τις πολύτιμες παρακαταθήκες που μας άφησαν αυτοί. Και αν με την δική μας ανθρώπινα δυναμία δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι από αυτά, τότε καταφεύγουμε στη Θεία Βοήθεια με τις προσευχές. Προς το τέλος του 12ου αιώνος, η Μονή Χιλανδαρή οργανώθηκε πλήρως ως ένα ανεξάρτητο και αυτόνομο κοινοβιακό μοναστήρι. Έχοντας συγγένεια με την οικογένεια των Σέρβων βασιλιάδων, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος ο Τρίτος συνέχισε να βοηθά το καινούργιο αυτό μοναστήρι. Εχάρισε στο Χιλανδάρι, το προνόμιο να ονομάζεται Βασιλική Λαύρα και στην διοίκηση να μην εξαρτάται από τον πρώτο και τις άλλες μονές του Αγίου Όρου. Όπως βλέπετε, αυτό είναι το βασιλικό σκύπτρο του βυζαντινού βασιλέως Αλεξίου του Τρίτου, του Αγγέλου. Όταν οι Άγιοι Σάβας και Σιμεών ίδρυσαν αυτή τη μονή, έλαβαν το προνόμιο από τον αυτοκράτορα να λέγεται η Μονή Χιλανδαρίου Βασιλική Λάβρα. Όμως, κατόπιν εκλογής του ηγουμένου, έπρεπε κάθε φορά να ταξιδεύει η αντιπροσωπεία της Μονής στην Κωνσταντινούπολη για να λαμβάνει επικύρωση από τον Αυτοκράτορα. Τέτοια ταξίδια εκείνη την εποχή καθιστούσαν πολύ δύσκολη και επικίνδυνη υπόθεση λόγω της ανεμπόδιστης δράσεως των πειρατών και των ληστών. Τότε, ο Άγιος Σάβα ζήτησε από τον βασιλέα να χαρίσει στην Μονή Χιλανδαρίου το βασιλικό του Σκύπτρο για να είναι σημείο της εγκρίσεως των εκλογών του νέου ηγουμένου και να έχει δικαίωμα ο εκλεκθέος ηγούμενος να κρατά το βασιλικό Σκύπτρο εκείνη την ημέρα. Και σήμερα, όταν γίνονται εκλογές ηγουμένου, ο νέος ηγούμενος βγάζει από αυτό το αυτοκρατορικό κοιμήλιο. Το 1198, ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων Αλέξιος ο Τρίτος ο Κομνηνός έδωσε στο μοναστήρι το Χρυσόβουλο, με το οποίο επικύρωσε το πρότυπο της διοικήσεως που υπήρχε στη Μονή Χιλανδαρίου για να ισχύει αιωνίω δια το γενέστε τούτο της Σέρβης αιώνιων πρίκισμα. Εδώ είναι το απαλλακτικό χρυσόβουλο του αυτοκράτορος Αλεξίου του Κομνηνού. Από κάτω έχει αφήσει μία επιγραφή ένας βούλγαρος που περιγράφει το έγγραφο. Σύμφωνα με αυτό το χρυσόβουλο, η Μονή απαλλάσσεται από την αξιουσία του πρώτου. Όπως ακριβώς και για τη Μονή Ιβύρων, τη Μονή Αμαλφινών και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι κάθε υπόδειγμα εκείνων των μονών και η δικιά μας απαλλάσσεται από τον πρώτο και ο πρώτος δεν λαμβάνει πλέον καμία θέση στην διοίκησή της. Το έτος 1198 κατά μήνα Ιούνιο. 
Πάνω σε αυτό το έγγραφο, οι Άγιοι Σάββα και Σιμεών ίδρυσαν το Χιλανδάρι. Το 1208, ο Άγιο Σάββα επιστρέφει στη Σερβία για να βάψει τον εμφύλιο πόλεμο που γινόταν μεταξύ των μεγαλετέρων αδερφών του, του Στέφανου του Δευτέρου Νεμάνια και του Βουκάνου Ζέτσκι. Ο Άγιο Σάβα ήθελε να συμφιλιώσει του αδελφού του. Γι' αυτό μία μέρα πήρε τα ιερά λήψανα του πατέρα του και ξεκίνησε για τη Σερβία. Στην αρχή οι μοναχοί δεν ήθελαν να τον αφήσουν να πάρει τα ιερά λήψανα του πατρό του. Τότε ο Άγιο Σιμεών εμφανίστηκε κατά όνομα στον Χιλανδιανό ηγούμενο και πρόσταξε να τα δώσει στον Άγιο Σάβα και επιπλέον είπε πως από τον τάφο του θα βλαστήσει ένα δικό του αμπελόκλημα και όσο βλαστάνει το κλίμα το μοναστήρι θα έχει την ευλογία του. Το κλίμα αυτό θα είναι θαυματουργικό και θα λύνει ατεκνία συζύγων. Έτσι και έγινε. Από τον τάφο του μέσα από ένα τοίχο ευλάστησε το κλίμα που μέχρι σήμερα καρποφορεί. Φύεται ήδη πάνω από 800 χρόνια. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο παρόμοιο κλίμα στον κόσμο. Κάθε κλίμα στα φιλίου ανήκει σε ένα ορισμένο είδος που φαίνεται από τα φύλλα, τα οποία μέσα σε ένα κλίμα πάντα είναι ομοιόμορφα. Αλλά στο χιλανδαρινό κλίμα συγχρόνως συνυπάρχουν διάφορα είδη. Έχει συνολικά πέντε διάφορα είδη φύλλων αυτό το κλίμα. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Την ημέρα τη υψώσεω του Τιμίου Σταυρού μαζεύουν του καρπού του κλίματο, αγιάζουν και αποξηραίνουν. Έπειτα του μοιράζουν ω ευλογία στι άτεκνε οικογένειε. Πολλά θαύματα γίνονται. Έτσι γεννιούνται πολλά παιδιά και συνήθω αγόρια. Σε πολλά από αυτά οι γονεί δίνουν το όνομα του Αγίου Σιμεών. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά πολλοί το κάνουν. Τα Άγια Λείψανα του Αγίου Σιμεών βρίσκονται στη Μονή στο Δένιτσα, που είναι στη Σερβία. Στο μοναστήρι μας φυλάζεται ένα σκεύος με το Άγιο Μύρο που ανέβλιζαν τα Λείψανά του. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής ακολουθίας, στην εορτή του Αγίου Σιμεών το βγάζουν προς προσκύνηση. Αυτή είναι ολίγη πληροφορία για τον Άγιο Σιμεών. Είναι σημαντικό πως ο ιδρυτής της Μονής Χιλανδαρίου ήταν καλόγυρος και ότι ο Θεός τον εδόξασε. Για εμάς είναι μεγάλη ευλογία και μέχρι σήμερα είμαστε μάρτυρες του θαύματος Πού είναι το Άγιο κλίμα του, κάνει θαύματα για όλους τους Ορθοδόξους, που με τις ευχές του Αγίου Σιμεών αξιώνονται να αποκτούν παιδιά. Οι Άγιοι δεν ανήκουν σε κάποιο έθνος, είναι για όλους τους ανθρώπους και είμαστε ευτυχισμένοι πως κάποιοι από τη συγγένειά μας γίνονται Άγιοι. Δόξα το Θεό. Όντα στη ζωή ακόμα ο Άγιος Σάβας είχε το χάρισμα της θαυματουργία και των ιαμάτων. Η φήμη του που είχε εξαπλωθεί σε όλη τη Σερβία ήταν η αιτία να γυρίσει στο Άγιον Όρος. Τόσο λυπηρός ήταν ο αποχαιρετισμό του για τον λαό της Σερβίας όσο και χαρμόσυνη η έλευσή του στο Άγιον Όρος. Όχι μόνο για τους χιλανδαρινούς μοναχούς αλλά και για όλους τους Αγιορείτες. Ο Άγιος Έκανε πάρα πολλά καλά και ωφέλιμα έργα στο Άγιον Όρος. Κάποτε οι πειρατές κατέλαβαν τη Μονή Καρακάλου, την λαϊλάτισαν και εγμαλώτισαν τους μοναχούς μαζί με τον ηγούμενο για να τους πουλήσουν ως δούλους. Οι πειρατές τους έφεραν κοντά στη λάβρα του Αγίου Αθανασίου σκοπεύοντας για την εξαγορά να τους πληρώσουν λίτρα οι λαβριώτες. Οι λαβριώτες εξαγόρασαν τους καρακαλινούς μοναχούς από τους πειρατές αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι η Μονή Καρακάλου θα χάσει την ανεξαρτησία της και θα νίκει πλέον στη Λαύρα. Κατοπιν τούτου, στους εξαγορασμένους, ηγούμενο και την αδελφότητα της Λαυριώτες, ανηλαιώς απήγαγαν από τη Μονή Καρακάλου. Τότε, οι Καρακαλινοί απευθύνθηκαν προς τον πατωτινό ευεργέτη Σάβα, ο οποίος, συγκινημένος από τις συμφορές εκείνων των μοναχών, σπλαχνίστηκε και ξανά εξαγόρασε από τη Λαύρα τη Μονή Καρακάλου με όλα τα πρώην δικαιώματά της. 
Επέστρεψε τους δύο κόμενους αδελφούς της και την ανοίγηρε μετά τις ληστρικές ερημώσεις. Τους εφοδίασε με όλα τα αναγκαία για την απανόρθωση της λειτουργικής και μοναχικής διακονίας στο μοναστήρι. Ρωμίος επανόρθωσε και την ερημωμένη από τις ληστρικές επιδρομές Μονή Ξηροποτάμου. Την πλουσίως εκόσμησε με τυχογραφίες και την εφοδίασε με όλα τα απαραίτητα. Έτσι ο Άγιος Σάβας ανεδείχθη νέος Κρήτορας και γι' αυτή τη μονή από τότε αιωνίως μνημονεύεται το βασιλικό του γένος. Έτσι πέρασε μερικά χρόνια στο Άγιον Όρος και πήγε πάλι στη Σερβία. Αποτέλεσε πάρα πολλές ευεργεσίες για την πατρίδα του στηρίζοντας στην πίστη και την ευσέβεια. Ίδρυσε την αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Σερβική Εκκλησία και έγινε ο πρώτος αρχιεπίσκοπός της. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Άγιος Σάβας γινόταν τύπος και υπογραμμός του πνευματικού αγώνος όχι μόνο για τους Σέρβους, αλλά και για όλους τους Ορθοδόξους. Δυστυχώς, τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Σάβα δεν σώθηκαν μέχρι σήμερα. Στις 24 Απριλίου του έτους 1594, Κατά την τουρκική κατάκτηση της Σερβίας, οι Τούρκοι τα έκαψαν στο βουνό Βρατσάρ, κοντά στο Βελιγράδι, με το παράνομο πρόσταγμα του Τούρκου στρατηγό Κόντζι Σινανά Πασά. Στα χρόνια του τουρκικού ζυγού, ο λαός αναζητούσε την πνευματική βοήθεια και ερχόταν προς τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Σάββα. Γι' αυτό οι Τούρκοι αποφάσισαν να τα κάψουν για να πετύχουν τον αφανισμό της Ορθοδόξου πίστεως του Σορβικού λαού. Λόγω αυτού του γεγονότο, ο Άγιο Σάβα θεωρείται ω μετά τον θάνατο Μάρτη. Τα γελίψανά του τα έκαψαν στο Βελιγράδι σε εκείνο τον τόπο που τώρα είναι ο καθεδρικό ναό του Αγίου Σάβα και αυτό ο ναό σήμερα είναι από του μεγαλύτερου ναού τη Ορθοδοξία. Η μας Μονή Χιλανδαρίου από την αρχή ήταν σλαβικό μοναστήρι και ενέπνευσε τον σλαβικό χαρακτήρα σε πολλά μοναστήρια του Αγίου Όρου, ώστε και σε αυτές τις ελληνικές μονές άρχισαν να τελούνται ακολουθίες και στην σλαβική γλώσσα. Εποφελούμενοι από την ιδιαίτερη προστασία των Σέρβων βασιλέων και Ελλήνων αυτοκρατόρων, η νέα Ιερά Μονή γρήγορα άρχισε να αυξάνει και να ισχυροποιείται. Έτσι, σε λίγο το μέγεθο των κτημάτων τη έγινε ίσω με το αντίστοιχο τη Μεγίστη Λαύρα. Τη μεγαλύτερη ακμή τη η Μονή Χιλανδαρίου γνώρισε στα χρόνια της πολύχρονης βασιλείας του Σέρβου βασιλέους Στεφάνου του Δευτέρου, του επωναμεζωμένου και Ούρους Μιλούτιν, που ήταν γαμπρός του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Ανδρονίκου του Δευτέρου του Παλαιολόγου. Έτσι, το 1293 στη θέση της Παλαιάς Εκκλησίας, που την έκτισαν οι πρώτοι κτήτορες, αυτός ανοίγηρε τον γνωστό μας μεγαλοπρεπή ναό, ενίσχυσε τη Μονή με πύργους και πολεμίστρες και της χάρισε πολλά κτήματα στη Μακεδονία. Πολύ σημαντική ηλική βοήθεια στο μοναστήρι προσέφερε ο βασιλεύς Στέφαν Ντούσαν, ο οποίος ονομαζόταν Αυτοκράτορ των Ελλήνων, Σέρβων και Βουλγάρων. Το 1347 επισκέφθηκε τη Μονή Χιλανδαρίου και παρέμεινε εκεί τέσσερις μήνες. Ο Στέφανος Ντούσαν νομικά επικυρώσε την κληρονομιά της Μονής με τα δικά του χρυσόβουλα εκ των οποίων περίπου 20 διασώζονται μέχρι τις ημέρες μας και φυλάσσονται στο σκευοφυλάκιο της Μονής. Επόμενος κτήτορ της Μονής έγινε ο Άγιος Μεγαλομάρτης και βασιλεύς των Σέρβων Λάζαρος, ο οποίος έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα προς τις εκκλησίες του Θεού και τα μοναστήρια. Όταν έμαθε πως η εκκλησία της Μονής Χιλανδαρίου δεν χωρούσε πλέον όλους τους προσευχόμενους, έστειλε στο Άγιον Όρος τους δικούς του αρχιτέκτονες και όλα τα απαραίτητα για την επέκταση του ναού. Χάρη στι προσπάθειέ του, επεκτάθηκε ο κεντρικό ναό τη Μονή που ήταν κτισμένο ακόμα από τον Άγιο Βασιλέα Μιλούτιν. Και ο Βασιλεύ Λάζαρο συμπλήρωσε αριθμό των μεγάλων κτητόρων τη Μονή Χιλανδαρίου. Μετά την ήττα των σερβικών στρατιών, από τον στρατό του Σουλτάνου Αμοράτου στο Κωσιφοπέδιο το 1389, το μοναστήρι τη Μονή Χιλανδαρίου έχασε την κυδαιμονία Σέρβων Βασιλέων και όλα τα κτήματα στη Μακεδονία. 
Εκείνη την εποχή το Χιλανδάρι ήδη είχε γίνει νεματικό κέντρο για όλο το σερβικό λαό. Κατά το 15ο αιώνα την κυδαιμονία της Χιλανδαρής Μονής ανέλαβε ο κυβερνήτης της Σερβίας Γεώργιος Μπράνκοβιτς. Μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την άλωση το 1453 από τους Οθωμανούς της Κωνσταντινούπολεως, στο Άγιον Όρος άρχισαν τα βαριά χρόνια της κατοχής. Αυτή την δύσκολη για το Χιλανδάρι εποχή, η αδελφότητα της Μονής κατόρθωσε να διατηρήσει την μοναχική ζωή και να εξασφαλίσει για το μοναστήρι ευσταθή ύπαρξη και ισορροπία. Από το δεύτερο ήμιση του 15ου αιώνα, το Χιλανδάρι δέχεται την αρρωγή Ορθοδόξων κυβερνητών από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Οι βοεβόδες της Μολδαβίας και Βλαχίας με τις ευλαβείς ευεργεσίες τους έγιναν πλέον συνεχιστές των Σέβων βασιλέων. Μεγάλο ρόλο εδώ έπαιξαν η κόρη του κυβερνήτη της Σερβίας Γιώργιου Μπράνκοβιτς και η σύζυγος του Σουλτάνου Μωράτου Δευτέρου, Μάρα Μπράνκοβιτς. Η δραστηριότητα της τελευταίας επέτρεψε κατά το δεύτερο ήμιση του 15ου αιώνα να εξασφαλιστεί μια καινούργια τακτική σχέση μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και των παραδουνάβιων ηγεμονιών και έτσι να διατηρήσει τη δυνατότητα της ηγεμονίας της Μολδαβίας και Βλαχίας να κηδεμονεύουν τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Από τον 16ο αιώνα το Χιλανδάρι υπό την προστασία τους ανέλαβαν οι Ρώσοι αυτοκράτορες. Οι ευεργεσίες και οι πολυπληθείς δωρεές τους στήριξαν το μοναστήρι στα δύσκολα χρόνια της τουρκικής κατοχής. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός πως τις τυχογραφίες που ιστορούνται στον άρθικα του καθολικού της Μονής, δά στους Σέρβους ηγέμονες και τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες, συνυπάρχουν εικονογραφικές παραστάσεις Ρώσων Αγίων, όπως της Αγίας Βασιλίσης Όλγας και του Αγίου Βασιλέως Βλαδιμίρου. Ιδιαίτερο ρόλο στη μοίρα της ομογενούς Σερβικής Μονής έπαιξε ο Ρώσος Βασιλεύς Ιωάννης ο Τρομερός, ο οποίος χορηγούσε υλική βοήθεια και επέτρεψε να μαζεύεται έρανος από τους χιλανδαρινούς μοναχούς στα εδάφη της Ρωσίας. Σώζεται αναγραφή της υποδοχής στη Μόσχα από τον βασιλέα Ιβάν τον Τέταρτο, βασίλεβιτς του ηγουμένου της χιλανδαρινής Μονής Παϊσίου, που χρονολογείται στις 28 Αυγούστου του 1550. Το 1558 η αδελφότητα της Μονής Χιλανδαρίου πάλι απευθύνεται για βοήθεια στον βασιλέα Ιβάν Βασίλεβιτς και αποστέλει στη Μόσχα τον αρχιμανδρίτη Πρόχωρο μια επιστολή που περιέχει την παράκληση να δοθεί ελεημοσύνη για ανακαίνιση της Μονής λόγω εσχά της χρεοκοπίας. Το 1571 ο βασιλεύς Ιβάν Βασίλεβιτς εχάρισε στο Χιλανδάρι η αιώνια ιδιοκτησία ένα μετόχι στη Μόσχα στο Κιτάι Γκόρατ απέναντι από την Μονή των Θεοφωνίων ώστε να έρχεται η αδελφότητα για τον Έρανο. Όπως γράφει στο χαρισμένο από τον βασιλιά Χάρτη διανατρέφονται και να βοηθούνται εν πάση της θλίψηση. Αυτός ο Χάρτης εν συνεχεία επικυρώθηκε από τους επόμενους βασιλιάδες τον Θεόδωρο Ιβάνοβιτς, τον Βόρης Γκουδούνοφ και από τον ευλογημένο οίκο τον Ρωμανόφ. Η σένδειξη ευγνωμοσύνης για τις πολλές ευεργεσίες οι μοναχοί της Χιλανδαρίου έστειλαν με την αντιπροσωπεία του στη Μόσχα ω δώρο για τον βασιλέα Ιβάν Βασίλεβιτς, ένα από τα πολυτιμότερα ιερά κοιμήλια της Μονής, το τεμάχιο από το τίμιο ξύλο του Σταυρού του Χριστού. Ο βασιλέας Ιωάννης Βασίλεβιτς προσκύνησε αυτό το Άγιο Κοιμήλιο, έδωσε για το μοναστήρι τα βασιλικά του δώρα και επέστρεψε το τεμάχιο του τιμίου ξύλου στους χιλανδαρινούς μοναχούς. Τον Οκτώβριο του 1725 την Μονή Χιλανδαρίου επισκέφθηκε ο Ρώσος περιηγητής και συγγραφεύς Βασίλειος Γρηγόροβιτς Μπάρσκι. Τότε έγραφε το εξή. «Κάτω, εν μέσω των βουνών προς τη θάλασσα, σε απόσταση μισή ώρα με περίπατο, υπάρχει ένα μοναστήρι με μοναχούς που ομιλούν τη Σερβική γλώσσα. Ονομάζεται η Μονή Βασιλική ή Σερβική Λαύρα. Εκεί πέρα υπάρχει το κτίριο Σέρβων Βασιλέων. Η Εκκλησία είναι χτισμένη πάνω σε υψηλά θεμέλια και για να εισέλθει κανείς μέσα πρέπει να ανέβει από τα σκαλοπάτια. Μέσα υπάρχουν τέσσερις μαρμάρινες κολόνες και στους δύο νάρθικες από δύο. Όλη η Εκκλησία είναι ιστορημένη με θαυμάσιες τοιχογραφίες από τον τρούλο μέχρι το πάτωμα. Το πάτωμα είναι κοσμημένο με το μάρμαρο διαφόρων ειδών που έχει γίνει με πολύ υψηλή τέχνη και είναι καθαρό σαν τον καθρέφτη ώστε να λυπάσαι και να το πατήσεις. Η Εκκλησία έχει πολλούς θόλους και το στόλισμά τη σαν να είναι από κάποια πέτρα που έχει ασημένια λάμψη. Όλα αυτά τα δημιούργησε κάποιος πλούσιος κτήτορας, δωρητής 
που είχε αυτά τα ορυκτά στη χώρα του. Η τραπεζαρία τους είναι επίσης ωραία και μεγαλοπρεπής. Μέσα όλοι γεμάτοι από τυχογραφίες, κονογραφημένες παραβολές και ιστορίες. Εκεί όλα τα τραπέζια είναι φτιαγμένα από λευκό μάρμαρο που είναι ακόμα από τα παλαιά χρόνια των βασιλέων της Σερβίας. Όλο το μοναστήρι είναι στρωμένο με λίες πέτρες και το νερό το παίρνουν από τα βουνά. Δηλαδή σε όλα είναι πολύ όμορφη η μονή. Έχουν πάρα πολλά τεμάχια Αγίων Λιψάνων και το αίμα του Σουτήρους Χριστού, όπως και σε ένα προσκυνητάριο στη Μόσχα είναι γραμμένο. Επίσης έχουν πολλές θαυματουργικές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόπου. Τον 18ο αιώνα, στα χρόνια της Οθωμανικής τυραννίας, η Μονή Χιλανδαρίου υπέστη βαριές δοκιμασίες. Ο αριθμός των Σέρβων μοναχών στο μοναστήρι άρχισε να μειώνεται και στο τέλος του 18ου αιώνος η αδελφότητα της Μονής ήδη συνίστατο κυρίω από Βούλγαρους. Το 1821, στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, το Χιλανδάρι υποστήριξε τους επαναστάτες και πολλοί μοναχοί με όπλα στα χέρια έλαβαν μέρος στον αγώνα για την απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δυστυχώς, αυτή την επανάσταση την σκληρός κατέπνιξαν οι αντίπαλοι και το μοναστήρι υπέστη κατάληψη και ερήμωση από τον τουρκικό στρατό. Το Χιλανδάρι ερημώθηκε και οι ελάχιστοι μοναχοί που έμειναν με πολλή δυσκολία κατόρθωσαν να κρατήσουν την αδιάκοπη διαδοχή του μοναχικού βίου στο μοναστήρι. Μετά τη νίκη της Ρωσίας στον πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1828 και 1829, την Συνθήκη Ειρήνη στην Ανδριανούπολη, ο τουρκικός στρατός έφυγε από το Άγιο Νόρος και οι μοναχοί της Μονής Χιλανδαρίου μπόρεσαν να επιστρέψουν στην οικία μονή τους. Τα επόμενα χρόνια η Μονή Χιλανδαρίου ξαναρχίζει να λαμβάνει βοήθεια από Ρώσους αυτοκράτορες. Αυτό αποδεικνύεται από το γράμμα του ηγουμένου της Χιλανδαρινής Μονής Αρχιμανδρίτη Νικηφόρου αλλά και της αδελφότητος η οποία εστάλει στις 6 Αυγούστου το 1862 τον Διευθυντή του Ασιατικού Τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών Νικόλα ο Παύλοβιτς Ιγνατίεφ. Περί της αδείας δια την Μονή Χιλανδαρίου να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τον έρανο στους ομογενείς αδελφούς Ρώσους. Το 1891 στο μοναστήρι συνέβη και πάλι μια καταστροφική πυρκαγιά από την οποία ζημιώθηκαν πολλά μοναστηριακά κτίρια. Από την χρεοκοπία και την οικονομική καταστροφή, το μοναστήρι απάλαξε ο Σέρβος πρίγκιπας Αλέξανδρος Α. ο Βρένοβιτς. Αυτός εξάλειψε όλα τα χρέη της Μονής και την ανακαίνισε με την πυρκαγιά. Εκτός από αυτά, ο πρίγκιπας έδωσε χρήμα για στήριξη των από τη Σερβία ερχομένων για δοκιμή στο μοναστήρι και σιγά σιγά στο χιλανδάρι, ο αριθμός των Σέρβων μοναχών αυξήθηκε και άρχισε να πλεονάζει ως πρώτερα. Ο Αλέξανδρος Α. Βρένοβιτς χάρισε στη Μονή ένα τεράστιο θηρεό, μέχρι τώρα κρέμεται στον άρθικα του κεντρικού ναού. Το 1896 ελήφθη η απόφαση να αναστηλώσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα. Τότε η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία συνέχιζαν να υποφέρουν από τον τουρκικό ζυγό. Ο βασιλιάς της Ελλάδος προσκάλεσε να συναθρίσονται οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι όχι μόνο για να δουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και να συζητήσουν τη δυνατότητα της τελείας απελευθερώσεως από την τουρκική τυραννία. Και ο Σέρβος πρίγκιπας ήρθε με την αντιπροσωπεία του. Ήθελε να συζητήσει το θέμα της επιστροφής προνομίου για τους Σέρβους να διοικούν τη Μονή Χιλανδαρίου. Οι Σέρβοι έμποροι από τη Βιέννη έκαναν αυτή τη σημαία με χρυσό και μετάξι. Στη σημαία αυτή, όπως βλέπετε, εικονίζονται οι Άγιοι Σημεών και Σάββας και το έβλημα της Σερβίας και ο θηρεός αυτός παρέχει εγγύηση αυτής της συνθήκης. Όταν οι μοναχοί από τη Σερβία, οι τρεις αρχιμανδρίτες μάρτυρες ήρθαν στο Χιλανδάρι, έφεραν μαζί τους τη σημαία αυτή. Πολλοί δεν φαντάζονται τι σημαίνει αυτή η σημαία, αλλά αυτή εδώ πέρα δεν βρίσκεται τυχαία. Είναι ολόκληρη ιστορία. Ακριβώς. Ήταν τότε πάρα πολύ δύσκολη αποχή. 
Και πότε μας βοήθησαν οι δυτικοί. Κοιτάξτε, η τάφη του σερβικού λαού είναι σκορπισμένη σε όλη την Ευρώπη. Πριν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και κατά τη διάρκεια του β' παγκοσμίου πολέμου, αυτοί οι πολιτισμένοι δύση ερχόταν στα εδάφη μας και σκότωνε τον λαό μας. Αυτοί δημιούργησαν στρατόπεδα και φυλακές σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ως αποτέλεσμα φάνηκε πως φταίνε για όλα οι Σέρβοι, ενώ αυτοί είναι οι δημοκράτες. Πότε εμείς ήρθαμε στα εδάφη της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αυστραλίας ή Ουγγαρίας για να ληστεύσουμε και να σκοτώνουμε. Ποτέ. Να δείτε την Ρωσία και τους σλαβικούς λαούς, αρχίζοντας από τον Απολέοντα, τον Α και τον Β παγκόσμιο πόλεμο. Κοιτάξτε τι γινόταν εκεί. Άραγε έρχονταν οι Ρώσοι στη Γαλλία ή στη Γερμανία για να ληστέψουν και να εγκαταστήσουν εκεί τους πυράβλους τους. Όχι. Ενώ αυτοί αντιθέτω ήλθαν στα σύνορα της Ρωσίας και εγκατέστησαν εκεί τους πυράβλους. Οι Ορθόδοξοι είναι αφελείς. Όλα αυτά τα ξεχνάνε και παίζουν τη φιλία με τους εχθρούς. Γι' αυτό και ο Θεός επιτρέπει να γίνονται τέτοιοι πειρασμοί. Στην αρχή του 20ου αιώνος, στο Χιλανδάρι όπως και σε άλλες μονές του Αγίου Όρους, ασκήτευε ο μεγαλύτερος στην ιστορία του αριθμού μοναχών. Όμως, η βαλκανική πόλεμη του Α παγκόσμιος και ο Β παγκόσμιος πόλεμος οδήγησαν σε παρακμή την μοναχική πολιτεία του Αγίου Όρους. Κυριολεκτικά, έπαυσε η προσέλευση νέων στα μοναστήρια. Ο αριθμός των κατοίκων του Αγίου Όρους συνεχώς μειωνόταν και μέχρι το 1971 σε όλο το Αγιον Όρος έμειναν παρά μόνο 1146 καλόγεροι. Νέα περίοδος στην αναγέννηση της Μονής Χιλανδαρίου ξεκινάει τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνος. Τα χρόνια αυτά στο μοναστήρι άρχισαν πάλι να προσέρχονται νέοι από τη Σερβία ποθούντες βίων ασκητικών, οι οποίοι στους γέροντες της Χιλανδαρίου βρήκαν πνευματικούς οδηγούς και μπόρεσαν να συνεχίσουν σε όλο το βάθος της την παράδοση της νοεράς προσευχής και της πνευματικής καθοδηγήσεως. Στις 12 Οκτωβρίου του 1990, ύστερα από 200 χρόνια ιδιορυθμίας, το Χιλανδάρι επανάγεται στις Αγιοπατερικές Αρχές του Κοινοβίου. Γίνεται πάλι κοινοβιακό μοναστήρι με παραδοσιακό τυπικό και στις 24 Νοεμβρίου του 1992, η αδελφότητα της Μονής εκλέγει ως δικό της ηγούμενη τον πατέρα Μωυσή Ζάρκοβιτς. Ο αρχιμανδρίτης Μωυσής πολλούς κόπους κατέλαβε για την ανακαίνιση της Μονής. Μεγάλωσε ολόκληρη την γενεά νέων μοναχών, ενισχύοντάς τους με την πραότητά του και το προσωπικό του υπόδειγμα ζωής μέσα στο κοινόβιο. Στα 63 χρόνια της μοναχικής ζωής του απέκτησε τη φήμη ήσυχου και σεμνού μοναχού που πάντα βυθισμένο στην προσευχή ώστε να τον ευλαβούντο όχι μόνο τα καλογέρια του, αλλά και ολόκληρη η πανεογιορετική αδελφό τη. Μεγάλη δοκιμασία για την αδελφότητα της Μονής κατέστη η πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα από τις 3 ως τις 4 Μαρτίου του 2004. Τότε στις φλόγες ζημιώθηκαν παραπάνω από τα μισά κτίρια του μοναστηριακού συγκροτήματος. Το μοναστήρι μας πριν από 15 χρόνια υπέστη μια μεγάλη δοκιμασία, τη μεγάλη πυρκαγιά που συνέβη. Τότε έτρεξα να μας βοηθήσουν πολλοί ευλαβείς άνθρωποι. Βεβαίως μας βοήθησαν και οι προσευχές προς την Παναγία και μέχρι σήμερα ήδη καταφέραμε και αναστηλώσαμε το 70 με 80% από αυτά που είχαν καεί. Η αναστήλωση του καταστραμμένου από την πυρκαγιά μέρος της Μονής ξεκίνησε το 2006 κατόπιν καθαρισμού και στερεώσεων των καμένων κτισμάτων, δημιουργίας της αναγκαίας υποδομής και μελέτης των σχεδιαζομένων έργων. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την οικοδομή που είναι ακριβώς πίσω από εμάς, στο χώρο που λέγεται Ινοποιείο και όπου παλαιότερα έμεινε ο ηγούμενος. Στη συνέχεια η πυρκαγιά εξαπλώθηκε προς τα βόρεια. Στην φωτιά καταστράφηκαν όλα τα κτίρια που βρισκόταν βόρεια από την αιστεία της πυρκαγιάς, συμπεριλαμβανομένου και ενό μικρού παρεκκλησίου που ήταν μέρος αυτών των εγκαταστάσεων. Η ζημιά ήταν τεράστια. Όλα αυτά τα κτίρια καταστράφηκαν εντελώς. Τα τελευταία 14 χρόνια έχουν αναστηλωθεί περίπου 70% των οικοδεμάτων. Σύμφωνα με το σχέδιο, στα επόμενα τέσσερα χρόνια πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Η ανακαίνιση των οικοδομών της Μονής παρέχει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε όλη την δομή του. 
και την εσωτερική συναρμολόγηση. Να εγκαταστήσουμε σύγχρονα τεχνικά μέσα ασφαλεία, να αναστηλώσουμε τα παλαιά μεσαιωνικά οικοδομήματα, να εγκαταστήσουμε πυροσβεστικά συστήματα και έτσι να βοηθήσουμε του μοναχού να αντιμετωπίζουν τέτοιε προσκλήσει στο μέλλον. Στα ανακοινεζόμενα κτίρια όλα τα κάνουμε όπω ήταν πρωτού να καταστραφούν από τη φωτιά. Οι προσκυνητέ που είχαν επισκεφτεί τη μονή πρώτη πυρκαγιά δεν θα καταλάβουν τη διαφορά με τη σημερινή τη όψη. Ο νυνηγούμενο τη Μονή, αρχιμαδρίτη Μεθόδιο Μάρκοβιτ, εξελέγη στι 18 Απριλίου του 2010. Ήρθε στο Άγιον Όρο το 1994 σε ηλικία 24 ετών και κάρι μοναχό από τον τότε χιλανδαρινό ηγούμενο αρχιμαδρίτη Μωησί. Όντα ακόμα πρώτο επίτροπο τη Μονή, ο πατήρ Μεθόδιο εξελέγη πρόεδρο τη Διοικήσεω του Φιλανθρωπικού Ιδρύματο τη Ιερά Μονή Χιλανδαρίου και έγινε επικεφαλή των εργασιών αναστηλώσεων του Μοναστηριακού Συγκροτήματος μετά την πυρκαγιά του 2004. Η Μονή Χιλανδαρίου πανηγυρίζει την εορτή εν των Ναό Ισοδίων της Παναγίας Θεοτόκου και σύμφωνα με την αγιορητική παράδοση την επόμενη μέρα που αφιερώνεται στους Αγίους Κτήτορες της Μονής δηλαδή στον Άγιο Αρχιεπίσκοπο Σάβα και τον Όσιο Σημεών τον Μυροβλήτη τιμούμε και όλους όσους δεν έχει αναγνωρίσει επισήμως η Εκκλησία ως Αγίους αλλά τους τιμάμε για τα καλά τους έργα με τα οποία βοήθησαν το μοναστήρι και όλους γενικά τους δικούς μας κτήτορες και ευεργέτες της Μονής Χιλανδαρίου. Με την ευλογία του Ιγουμένου Μεθοδίου πορευόμαστε στο Καθολικό, δηλαδή στον κεντρικό ναό της Μονής που είναι αφιερωμένος στα εισόδια της Θεοτόπου. Η ιστορία του ναού αρχίζει από τον 12ο αιώνα. Στη μεγαλειώδη αρχιτονικτονική του φαίνονται χαρακτηριστικά στοιχεία των Βαλκανικών και Βυζαντινών ερθμών που το κάνουν να μοιάζει με τα κλασικά βασιλικά κτίρια της Κωνσταντινού Πόλεως. Με τη μεγαλοπρέπεια, ομορφιά και αυθονία στολισμάτων του, ο ναός τούτος ίσως και υπερέχει τις περισσότερες εκκλησίες του Αγίου Όρους. Όλη η στήλη επί των οποίων στηρίζεται ο ναός είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ολόλευκο μάρμαρο. Με το μάρμαρο επίσης είναι στρωμένα όλα τα παράθυρα και οι πόρτες και από μέσα και από έξω. Το δάπεδο στο ναό είναι πλακόστροπο από μάρμαρα διαφόρων ειδών και χρωμάτων τα οποία είναι συνερμολογημένα καλλιτεχνικώς. Το ωραιότατο ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού καλλιτεχνήθηκε το 1774 και μερικές εικόνες στο εικονοστάσιο χρονολογούνται κατά τον 10ο αιώνα. Κοντά στο βόρειο τοίχο του κυρίου ναού, κατά από την εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσης, αναπαύεται το σκήνημα του ιού του γέμονος της Σερβίας Ιωάννη Ούγγλες Μαρνιάτζευζίτσι. Δεξιά από τον νότιο τοίχο βρίσκεται ένας άλλος μαρμάρινος τάφος, στολισμένος με μια ασημένια λάρνακα που αναπαυόταν κάποτε τα άφθαρτα για λείψανα του Αγίου Σημεών, τα οποία μετακομίστηκαν αργότερα από τον ιόν του Άγιο Σάβα στη Μονή του Δένιτσα της Σερβίας. Ο ναός από μέσα είναι πολύ φωτεινός και ολόκληρο στην κυριολεξία ιστορήθηκε περί το 1319 με το 1320 με τοιχογραφίες από τον περίφημο μαΐστορα γεωγράφο Γεώργιο Καλέργη που καταγόταν από την Μακεδονία. Δυστυχώς, αυτές οι παλαιές βυζαντινές τοιχογραφίες το 1804 καλύφθηκαν με ένα καινούριο στρώμα ζωγραφικής. Ωστόσο, ο νέος αγιογράφος, ζωγραφίζοντας με τα νέα χρώματα πάνω στις παλαιές τοιχογραφίες, προσπάθησε να διατηρήσει την εργασία του παλαιού καλλιτέχνη. Τα τελευταία χρόνια, πολλές αρχικές τοιχογραφίες έχουν καθαριστεί από τους αναστηλωτές ανακαλύπτοντας ξανά στα όματά μας την υψηλή και πνευματόμορφη τέχνη. Το βάθος, τη ζωντάνια των εικονογραφικών παραστάσεων των παλαιών αριστουργημάτων. Αρχικά οι κτήτορες του ναού ήταν ο Όσιος Σιμεών ο Μυροβλήτης του Άγιου Σάββας. Τον 12ο αιώνα περί το έτος 1198 ο πρώτος ναός ήταν πολύ μικρότερος και τελείωνε εκεί που είναι τώρα το ιερό του. Αλλά κατά τον 13ο αιώνα, ο Άγιος Ιγέμονας Μιλούτιν έγινε νέος κτήτορας αυτού του μεγάλου καθολικού. 
Где алтарские эти дела? А то же. Эпетексетине то науки эпиплеон нехтисе на просто то нартика. Ено то дефтеро нартика то нехтисе уайус и гемунас, ке мегало мартис лазарос. Προσέξτε την αρχιτεκτονική του ναού. Δεν είναι κανονικού βυζαντινού ρυθμού, αλλά είναι σχεδιασμένο με ένα ιδιότροπο σερβικό ρυθμό. Ο Άγιο Ηγέμονα Μιλούτιν επί 40 χρόνια κρατούσε τα ενία τη Σερβία και έκτισε κατά αυτό το διάστημα 40 εκκλησίε. Στον άρθικα του Καθολικού. Σώζεται μια παλιά επιγραφή την οποία χάραξαν οι μοναχοί και μας επιβεβαιώνει ότι τη ευσεβία και ζήλο κινούμενοι οι θεοφόροι και μακάροι οι πατέρες ημών, ο επιστάτης πάσας της σερβικής γης, Σιμεών Όσιος, μετά του αγαπημένου ιού αυτού Σάβα Αρχιεπισκόπου, εν τη αγάπη θεία κόπο και ιδιόρετη ανοίγηραν εκ βάθρος την εκκλησία και εν ώματι της υπεραγίας Θεοτόκου εν το πότο του το λεγόμενο του Χιλανδαρίου. Κοντά στην ανατολική κολόνα, έμπροσθεν του τέμπλου, βρίσκεται μια παλιά εικόνα της Αγίας Τριάδος. Και στην αριστερή ανατολική κολόνα, σε ένα κυβότιο φυλάσσεται η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας, Ποπόσκαγια, με την οποία συνδέεται η εξής ιστορία. Στα χρόνια των Σταυροφοριών, όταν οι Λατίνοι ήρθαν στο Αγιον Όρος, Κακοποιούσαν και σκότωναν πολλού μοναχού. Σκότωσαν και τον πρώτο του Αγίου Όρου. Στη μονή ζωγράφου έκαψαν ζωντανού 22 μοναχού και 4 λαϊκού. Αυτοί είναι οι ζωγραφίτε μάρτυρε. Και εδώ στο Χιλανδάρι προσπάθησαν να δολοφονήσουν μοναχού, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Η εικόνα λέγεται Πόψκαγια από τη λέξη Ποπ που σημαίνει Παπά. Την εικόνα αυτή πάντα τη λιτάνευαν προ τη θάλασσα και την κρατούσαν πάντοτε μόνο οι ιερεί. Κάποτε. Συνέβη ένα θαύμα όταν έφτασαν στην παραλία την εικόνα οι λιτανεύοντες. Η εικόνα πέταξε στη θάλασσα έναν ιερέα. Αυτός φοβήθηκε πάρα πολύ, αισθανόμενος αυτή τη δύναμη και έπειτα ήρθε σε μετάνοια και εξομολογήθηκε ότι είχε σχέσεις με τους καθολικούς οι οποίοι στο Αγιον Όρος, στο περιβόλι τη. Τόσε συμφορέ είχαν προξενήσει. Όμω, ω πρώτο Άγιο Κιμήλιο τη Μονή Χιλανδαρίου, θεωρείται η θαυματουργική εικόνα τη Θεομήτωρο τη Τριχερούσα. Η εικόνα τη Τριχερούσα. Είναι μία από τις πιο γνωστές εικόνες της Ορθοδοξίας. Κάποτε ήταν εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, όταν συνέβη εκείνο το μεγάλο και περίφημο θαύμα. Με προσταγή του μουσουλμάνου οι γέμονες έκοπαν το δεξί χέρι του Ιωάννη του Δαμασκηνού. Το βράδυ αυτός πήρε το κομμένο του χέρι και προσευχόταν για την ίαση μπροστά σε αυτήν την εικόνα της Παναγίας, υποσχόμενος να τη δοξάζει όλη τη ζωή του. Και το θαύμα έγινε. Η Παναγία Θεομήτωρ έκανε έτσι ώστε να ιαθεί το χέρι του και μόνο στη θέση της αποκοπής έμεινε μια μικρή ουλή. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός πήγε τότε στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα του Υγιασμένου και πήρε αυτή την εικόνα μαζί του. Εκεί στο μοναστήρι άκουσε την προφητεία που είχε πει ο ίδιος ο Άγιος Σάββας ο Υγιασμένος. Λίγο πριν πεθάνει, ο Άγιος είπε ότι στο μέλλον θα έρθει από μια μακρινή χώρα από την Δύση ένας μοναχός Σάββας. Είναι πριν και πας στην καταγωγή. Και όταν έρθει αυτός πρέπει να του δώσουν την εικόνα γαλακτοτροφούσα και το οικουμενικό ραβδί που βρισκόταν σήμερα στο Χιλανδάρι. 
Όταν τ' άκουσε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είπε στους μοναχούς να δώσουν σε εκείνο και τη δική του εικόνα τριχερούσα. Χωρίς να ξέρει αυτήν την προφητεία ο Άγιος Σάββας ο Σέρβος, πήγε στους Αγίους Τόπους για προσκύνημα. Όταν μπήκε στη μονή του Αγίου Σάββα του Υγιασμένου για να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα του Αγίου, το οποίο το όνομα έφερνε ο ίδιος, το ραβδί που ευρίσκεται κοντά στον τοίχο έπεσε. Οι μοναχοί ρώτησαν σε αυτόν το όνομα του και τη συγγένειά του και κατάλαβαν ότι αυτός είναι ο μοναχός από την προφητεία. Όμως, επειδή είχαν ακόμη κάποιες αφιβολίες, αν είναι πράγματι εκείνο ο Σάββας, για να μην τα δώσουν σε κάποιον άλλον κατά λάθο. τότε οι εκείθεν γέροντες αποφάσισαν να παρατηρήσουν εάν και στην άλλη και την επόμενη μέρα συμβεί κάτι παρόμοιο, τότε να το θεωρήσουν σημάδι για την εκπλήρωση της προφητείας. Έτσι και ακριβώς έγινε. Όταν ο Σάββας προσκυνούσε και την άλλη και την επόμενη μέρα, κάθε φορά έπεφτε η ράβος. Από αυτό το σημάδι, οι γέροντες κατάλαβαν ότι η προφητεία εκπληρώθηκε και όλοι γέμισαν από χαρά και αγαλίαση. Όταν ο Άγιος Σάββας επέστρεψε στο Άγιον Όρος, την πρώτη βραδιά έμεινε στο κελίο που λέγεται Μπουραζέρι. Ο πρώτος χάρηκε πολύ για την έλευση των τόσο μεγάλων ιερών κοιμηλίων και αποφάσισε να χαρίσει η διοκτησία της Μονής Χιλανδαρίου το κελί Μπουραζέρι, το οποίο από τότε ανήκει στο Χιλανδάρι. Ο Άγιος Σάββας έθεσε την ηγουμενική ράβδο στο κελίο μεταμορφώσεως της καλλιές, την εικόνα γαλακτατροφούσα στο κελίο Ποστίνιτσα, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος. Τη Μονή Δεχιλανδαρίου έφερε την εικόνα της Τριχερούσας. Τη εικόνα συνδέεται με πολύ πλούσια ιστορική πορεία. Στην αρχή η θέση της ήταν στο ιερό του χιλανδαρινό κεντρικού ναού, Έπειτα, στα χρόνια του βασιλέως της Σερβίας Ντούσαν, μετά κομίστηκε στην τότε πρωτεύουσα της Σερβίας Σκόπια. Τώρα, αυτό το μέρος έγινε ξένο κράτος. Κατόπιν τούτο, η εικόνα βρισκόταν στη Μονή του Ντένιτζα, όπου αναπαύονται τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Σημεών του Μυροβλήτου. Στη Μονή του Ντένιτζα υπήρχε φόβος της τουρκικής απειλής στην αδελφότητα. Μην τυχόν κάψουν τέτοιο μεγάλο ιερό θησαυρό για Σεβίες. Οι μοναχοί τότε έδεσαν την εικόνα πάνω σε ένα γαϊδούρι. Προσευχήθηκαν στην Παναγία και το άφησαν να βαδίσει ελεύθερο. Το γαϊδούρι από μόνο του ξεκίνησε από τη Μονή στη Σερβία και έφτασε ως το Χιλανδάρι. Στα 300 μέτρα πλησιών της Μονής υπάρχει ένα μνημειώδη σημείο που σταμάτησε το γαϊδουράκι και μόλις οι μοναχοί σήκουσαν την εικόνα από πάνω του το γαϊδουράκι εψώφισε. Την δεύτερη μέρα του Πάσχα από το σημείο αυτό περνάει η Λιτανία και εκεί τελούν την οικολουθία του αγιασμού. Πάλι οι μοναχοί τότε έθεσαν την εικόνα της Τριχερούσας στο ιερό του κεντρικού ναού. Σε μία από τις τυχογραφίες, όπου εικονίζεται η ανακομιδή τη υπάρχει γραμμένη στις πλησίων επιγραφές μία διήγηση που περιγράφει πως μετά την μετακομιδή της εικόνας στο Ιερό, μία μέρα ήρθαν στο μοναστήρι ληστές για να λελατίσουν του θησαυρού της Μονής. Οι μοναχοί φοβήθηκαν και προσπάθησαν να κρύψουν την εικόνα, όμως εκείνη τη στιγμή άκουσαν τη φωνή της Θεομήτωρος. Ήρθα εδώ όχι για να με προστατεύετε, αλλά για να σας σώζω εγώ. Τότε οι μοναχοί άφησαν την εικόνα στη θέση της και όταν ισόρμησαν οι ληστές, στα μάτια τους φαινόταν πως όλοι οι θησαυροί της Μονής κρέμονταν στην εικόνα. Ένας από τους ληστές άπλωσε το χέρι του για να αρπάξει και το χέρι του ευθέως ξηράθηκε. Ιδώντες αυτό το φοβερό γεγονός οι ληστές, τρόμαξαν και έφυγαν πετώντας από το φόβο τους. Έτσι η Παναγία εκπλήρωσε την υπόσχεσή της. Επί τουρκοκρατίας κάποτε ζούσαν στο μοναστήρι μοναχοί με εντελώ ανώμοιους χαρακτήρες και όταν εκκοιμήθη ο ηγούμενος της Μονής δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν για την εκλογή ενό νέου. Οι Σέρβοι μοναχοί ήθελαν να βγει ένας δικός τους επειδή έλεγαν πως το μοναστήρι είναι σερβικό. Οι Βούλγαροι ήθελαν έναν Βούλγαρο επειδή ήταν πολλοί. Ενώ οι Έλληνες ήθελαν να βγει Έλληνας και έτσι δεν κατόρθωσαν να βγάλουν άκρη στην υπόθεση. 
Όταν το πρωί πήγαν στην Εκκλησία οι Βούλγαροι, είδαν στον Οικουμενικό θρόνο τοποθετημένη την εικόνα και σκέφτηκαν πω την έβαλαν εκεί οι Σέρβοι, επειδή δεν θέλουν να βγει Βούλγαρο ηγούμενο, και την πήγαν πίσω στο ιερό. Την επόμενη μέρα η εικόνα βρέθηκε πάλι στο Οικουμενικό θρόνο. Τον ήρθε στο μοναστήρι ένα γέροντα από την έρημο του Άθου και του διηγήθηκε πω του εμφανίστηκε η Παναγία και του Ι είπε ότι δεν πρέπει να εκλέγουν ηγούμενο, επειδή αυτή η ίδια θα είναι η στη μονή. Το μπουκάμισο της εικόνας είναι λίαν πολύτιμο, είναι δώρο ολοσίδων δούκισων. Για να το καλλιτεχνήσουν δαπάνισαν έναν ολόκληρο χρόνο. Το ξεκίνησαν το 1961 έως το 1962. Είναι πολύ όμορφο το λυσμένο με χρυσάφι, ασίμι και πολύτιμα λιθάρια. Πολλοί άνθρωποι που έλαβαν τη βοήθεια από την Παναγία άφηναν διάφορα πολύτιμα αντικείμενα ή σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Για παράδειγμα, αυτό το καντήλι το δόρισε μια γυναίκα που είχε καρκίνο. Είχε ζητήσει λάδι από την εικόνα και της το έστειλαν και λύφοντας με αυτό το λαδάκι θεραπεύτηκε. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης αυτή δόρισε το καντήλι και υπάρχει ένα μικρό βιβλιαράκι που περιγράφει αυτό το θαύμα. Η Παναγία βοηθάει πολλούς. Πολλά θαύματα γίνονται. Δύσκολο να τα επαριθμίσουμε. Ο σιγουμένοι όλο του Αγίου Όρους και όχι μόνο της Μολής Χιλανδαρίου μας βοηθά πάρα πολύ. Εδώ υπάρχει ακόμα και ένα αντίγραφο της τριχερούς σας. Αυτό το αντίγραφο της εικόνας πέρασε τον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο. Ο Ρώσος βασιλιάς είχε παρακαλέσει να του στείλουν την εικόνα για να τη στείλει στον πόλεμο. Αλλά οι μοναχοί φοβήθηκαν μήπως δεν επιστραφεί και γι' αυτό έκαναν αυτό το αντίγραφο. Το αντίγραφο έχει πάει στον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο και φάνηκε θεματουργό. Μετά τον πόλεμο το γύρισε πίσω στο Χιλανδάρι ο Τσάρος. Ευρισκόμενοι στο καθολικό της Μονής ζήτησαμε ευλογία από τον ηγούμενο Μεθόδιο να αφήσουμε στην εικόνα ως δώρο ένα πολύτιμο κολλιέ. Το δέχτηκε με χαρά ως ευλογία. Στο Άγιον Όρος ολιγοστά είναι τα κημητήρια επειδή τα οστά των μοναχών ενταφιάζουν μόνο για λίγο καιρό και μετά από περίπου τρία χρόνια τα βγάζουν και τα μετακομίζουν σε ειδικά οστεοφυλάκια. Τα οστά που έχουν χρώμα κεριού θεωρούνται κατά την παράδοση ότι μαρτυρούν την αγιότητα του κοιμηθέντους μοναχού. Εδώ στο καθολικό της Μονής, οι μοναχοί ευλαβώς φυλάσσουν Άγια Λείψανα πολλών Αγίων. Στο Άγιον Όρος βρίσκονται πάρα πολλά Άγια Λείψανα. Στη Μονή Χιλανδαρίου είναι πάνω από 150. Μπορούμε να τα παρομοιάσουμε εδώ με ένα μικρό ουράνιο βασίλειο. Όπως βλέπετε, βγάλαμε τώρα μερικά από αυτά. Ένα από τα κυριότερα ιερά κοιμήλια της χριστιανικής πίστεως είναι ο τίμιος σταυρός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο ίδιος ο Κύριος. 
Μετά από αυτό το πολυτιμότερό μας είναι το τεμάχιο Ιερών Λιψάνων του Αγίου Προφήτου Ισαΐα. Αυτό έζησε 700 χρόνια π.Χ. Χριστού. Είναι πολύ μεγάλος προφήτης. Προφήτευσε πως ο Μεσσίας θα γεννηθεί από την Παρθένο. Γι' αυτό και το λένε προφήτη και ευαγγελιστή. Είναι τα αρχαιότατα Άγια Λείψανα που έχουμε. Μετά είναι τα Άγια Λείψανα του μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ένα πολύ μεγάλο τεμάχιο. Έχουμε και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Φαίνεται πως ο Θεός την εδόξασε με την αυθαρσία των Λείψανων. Κοιτάξτε πως σώθηκαν άφθαρτες οι σάρκες της. Ο Άγιος Λάζαρος μαρτύρησε στο Κωσίφο στη μάχη με τους Τούρκους. Τα λείψανά του ευωδιάζουν και μερικές φορές αναβλίζουν μύρο. Έπειτα, ο Άγιος ηγέμονας Φούρος, που ήταν ο τελευταίος βασιλιάς της Σερβίας. Και αυτός επίσης είναι μάρτυρας. Μετά είναι οι Άγιοι Μάρτυρες από το Μαυροβούνιο της Μονής Πρεβέλακα. Τους δολοφόνησαν οι Λατίνοι. Τα Ιερά Λείψανά τους ευωδιάζουν. Οι Άγιοι Γέμονες Στέφαν Τελιάνοβιτς και Γεώργιος Κράτοβατς. Εδώ πέρα και ένα τεμάχιο από την Αγία Αναστασία, τη μητέρα του Αγίου Σάβα. Αυτή γέννησε τον Άγιο Σάβα που είναι ιδρυτής της Μονής μας. Για μας η παρουσία τους είναι μέγα στήριγμα και μας συνισχύει στην πίστη όταν αποβλέπουμε στο παράδειγμα του Αγίου Βίου και προσπαθούμε ομοίως να ζούμε σύμφωνα με τα υποδείγματα του Θείου Ευαγγελίου. Σε ένα κτίριο της Ανατολικής Πτέρυγας της Μονής βρίσκεται η βιβλιοθήκη. Μας συνοδεύει ο πατήρ Σιμεών και ο φύλακας των αποθησαυρισμένων εδώ υπερπολίτιμων βιβλίων πατήρ Ιωσήφ και πορευόμαστε προς το Μοναστηριακό Αρχείο των Παλαιών Χειρουργάφων και Αρχαιτύπων. Με την ευλογία του Ιγουμένου Μεθοδίου ανεβήκαμε στη βιβλιοθήκη της Μονής. Ο πατήρ Σιμεών μας δείχνει ένα βιβλίο που είναι το παλαιό τυπικό της Μονής και χρονολογείται στον 13ο αιώνα. Είναι παλαιό βιβλίο, αλλά εδώ έχουμε και ένα άλλο του 12ο αιώνα, που είναι ένα βιβλίο παλαιάς σλαβικής ψαλτικής και περιέχει την αρχαία σλαβική μουσική σημειογραφία. Είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι συγγενές με την αρχαία βυζαντινή μουσική παρασημαντική. Όλη αυτή η βιβλιοθήκη είναι εξαιρετική. Είναι μέγα στη σαυρός για τη Μονή. Έχουμε εδώ πολλά αρχαία και παλαιά βιβλία, χρυσόβουλα βυζαντινών αυτοκρατόρων και χάρτες μοδοαβών ηγεμόνων. Θα δούμε και αυτά με την ευλογία του γέροντος. Να, εδώ είναι ένα με το χρυσό γραμμένο Ευαγγέλιο, δόρημα του Βυζαντινού αυτοκράτορος Ανδρονίκου του Δευτέρου του Παλαιολόγου. Είναι ολόκληρο γραμμένο με χρυσό. Είναι ένα αληθινό βασιλικό δώρο. Πόσο όμορφα και ομαλά γραμμένο είναι αυτό το Ευαγγέλιο. Είναι απίστευτο. Το βιβλίο έχει την ηλικία 800 ετών. Φανταστείτε τι ιστορία έχει. Τώρα αγγίζουμε την ιστορία μας. Κατά τον Απρίλιο του έτους 1009 συνήθισταν οι αγιορείτε ηγούμενοι, ελύσαν την αντιλογία αυτών και έθε το ενδάθε τα υπογραφάς. Στο μοναστήρι διασώζονται έγγραφα που είχε υπογράψει ο ίδιος ο ιδρυτής της Μονής, Άγιος Σάβας. Είδατε το χιλανδαρινό τυπικό. 
Εδώ πέρα είναι ένα άλλο τυπικό για το ασκητήριο κελίων Ποστίνιτσα του Αγίου Σάβα που ευρίσκεται στις καριές. Είναι του 1199. Εδώ πέρα υπάρχει σφραγίδα του Αγίου Σάβα και η υπογραφή του. Ο τον απάντων τελευταίος Σάβας ο αμαρτωλός. Και αυτό το έγγραφο είναι πολύ σημαντικό για το μοναστήρι. Εδώ είναι η φωτογραφία του καταστατικού χάρτου του κτήτορας μας Αγίου Σιμεών του Μυροβλήτη για την ίδρυση της Μονής. Τη φωτογραφία αυτή την έβγαλαν το 1896. Εδώ φαίνεται και ο σταυρός του Αγίου Σιμεών και η υπογραφή του. Έτσι ήταν αυτός ο χάρτης. Εδώ πέρα έχουμε και το αντίγραφο του στο μέγεθος του πρωτοτύπου με γνήσιες διαστάσεις. Αυτό το έκανε ο Δημήτριος Αβράμοβιτς. Ζωγράφισε κάθε λεπτομέρεια όπως ακριβώς υπήρχε στο πρωτότυπο. Το πρωτότυπο του εγγράφου χάθηκε στο Βελιγράδι. Τότε που στις 6 Απριλίου του 1941 οι Γερμανοί βομβάρδισαν την Εθνική Βιβλιοθήκη όπου και φυλασσόταν. Είναι πολύ σημαντικά έγγραφα για εμάς επειδή οι Έλληνες επιστήμονες καμιά φορά βάζουν υπό αφιβολία ότι αυτόν τον ναόν πραγματικά έκτισε ο Άγιος Σιμεών και ότι τον έκτισαν παλαιότερα κάποιοι Έλληνες και όχι ο Σέρβος Βασιλεύς. Σύμφωνα με αυτά τα έγγραφα επίσης παραδόθηκε στην ιδιοκτησία της Μονής Χιλανδαρίου η ερημωμένη Μονή Ζυγού για να την αναστηλώσει η αδελφότητά μας και να χρησιμοποιεί ως ένα χιλανδαρινό κτήμα. Είναι επίσημη αυτή η απόφαση και δεν αμφίνει αφιβολίες. Αυτή η απόφαση αφορά και πολλά άλλα ερημωμένα μοναστήρια της περιοχής από το χιλανδάρι προς τα σύνορα του Αγίου Όρους και όχι μόνο αυτή. Όλη αυτή η περιοχή κατά εκείνο το έγγραφο άνοιγε στην παλαιά Μονή Ζυγού. Μεταξύ αυτών των πολύτιμων μνημείων είναι και η χάρτηση γεμόνων της Μολδαβίας και Βλαχίας για τα δωρήματά τους στην Ιερά Μονή μας. Βλέπουμε εδώ την υπογραφή του Αλεξάνδρου Βοεβόδα. Σλαβικά είναι τα γράμματα. Ναι, είναι η κυριλική γραφή του 15ου αιώνα. Είναι η περγαμηνή που διασώζεται πάρα πολύ καλά συμπεριλαμβανωμένη και της φραγίδας. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση φαίνεται η υπεγραφή της φραγίδας, ο ηγεμόν της Μολδαβίας. Στο τέλος του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου αιώνα, ο χιλανδαρινός μοναχός Σάβας έκανε την περιγραφή και καταλογράφηση όλων των παλιών εγγράφων και βιβλίων που φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη. Όλα τα έγγραφα και τα έντυπα που υπάρχουν στο μοναστήρι μας, αυτός τα κατέγραψε. Και για τα βιβλία και για τις εικόνες και για τα κοιμήλια έκανε περιγραφές. Αλλά προτού να τα κάνει όλα αυτά, είχε συντάξει και βιβλία για την ιστορία του Αγίου Όρους και της Μονής Χιλανδαρίου. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και επιστήμονας ο μοναχός Σάβας Χιλανδαρινός, καταγόμενος από την Τσεχία. Παλαιές παραδοσιακές τεχνικές της τυπογραφικής τέχνης μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν οι μοναχοί στο μικρό μας μοναστηριακό βιβλιοδετείο. Κάθε βιβλίο συνίσταται από τα λεγόμενα τετράδια. 
Κάθε τέτοιο τετράδιο περιέχει 8 φύλλα ή 16 σελίδε. Τα τυπωμένα φύλλα τα διπλώνουμε και έπειτα κάνουμε τρύπε που χρειάζονται για να δεθεί ένα τέτοιο είδο βιβλίο. Τώρα βλέπετε πω φαίνονται οι δεμένε σελίδε. Κατόπιν διπλώματο, τα τετράδια ράβονται και δένονται μεταξύ του. Τώρα θα δείτε πώ τα κάνουν. Στα σερβικά το λέμε κούτσα, δηλαδή αυτό το μέρο αυξάνεται και το άλλο μειώνεται. Φτάσαμε σχεδόν μέχρι τέλος της εργασίας μας. Έχω εδώ ακόμα ένα βοηθητικό εργαλείο. Μόλις ράψουμε τα τετράδια, δεν μπορούμε απλά και εύκολα να τα τεντώσουμε. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο που τεντώνει τα τετράδια μεταξύ τους. Ως αποτελεσματικό νήμα από αυτή την πλευρά, οι σελίδες είναι τεντωμένες και κάθονται καλά. Μόλις τεντωθούν τα τετράδια και οι δύο πλευρές τους πρέπει να ευθυγραμμιστούν. Τι κάνουμε λοιπόν στο εξής, πρέπει να δέσω αυτό το τετράδιο με το προηγούμενο. Τα τεντώνουμε και δένουμε με ένα κόμπο. Έτσι γίνεται το δέσιμο και ενώνονται τα τετράδια ώσπου να δεθεί όλο το βιβλίο. Με τη βοήθεια αυτού του πιεστηρίου στηρίζουμε έτσι το πρόχειρο κατασκευαζόμενο βιβλίο. Βάζουμε εδώ κόλλα και το αφήνουμε να στεγνώσει. Μόλις στεγνώσει η κόλλα, θα ξεσφίξουμε το ποιεστήριο. Θα βγάζουμε το κατασκευαζόμενο βιβλίο και θα πάμε στην επόμενη μηχανή όπου κόβουμε τις άκρες. Κόβουμε πολύ λεπτή λουρίδα επειδή το καθεαυτό πρόχειρο βιβλίο ήταν δεμένο με ακριβές διαστάσεις. Εξ αρχής πρέπει να δεθεί όσο είναι δυνατό το ορθότερο για να μην τα κόβουμε πολύ μετά και τυχόν το χαλάσουμε. Πάμε να δούμε και το επόμενο στάδιο. Το εξώφυλλο του βιβλίου πρώτα κατασκευάζεται από σκληρό χαρτόνι και έπειτα το τυλίγουμε με δέρματα. Η ράχη του βιβλίου εδώ είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της εργασίας επειδή ενώνει όλα τα τμήματα του βιβλίου. Τοποθετούμε τη ράχη και τα χαρτόνια με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάξουμε ακριβώς τα δερμάτινα καλύμματα. Μετά την κοπή και την κόλληση δέρματος με τα χαρτόνια, στο επόμενο εργαλείο θα αποτυπώνουμε τις επικεφαλίδες πάνω στο εξώφυλλο. Τις φραγίδες για αποτύπωμα εδώ τις στηρίζουμε. Θερμαίνουμε και το εξώφυλλο και τοποθετούμε λίγο πιο κάτω. Έπειτα, τα συνενώνουμε και πιέζουμε για να βγει το ζητούμενο αποτύπωμα. Στο εξώφυλλο κολλάμε μέσα τα τετράδια βιβλίου και το βιβλίο είναι έτοιμο. Εδώ βλέπετε το Ευαγγέλιο του Μυροσλάβου. Οι ιδρυτές της Μονής μας 
Ο Άγιος Σάβας με τον πατέρα του Σιμεών καλλιγράφησαν μαζί αυτό το Ευαγγέλιο και το δώρησαν στον αδελφό του Σιμεών Μυροσλάβο. Είναι εξαιρετικό βιβλίο. Το Ευαγγέλιο αναγυγνώσκεται στις εκκλησίες κατά τη διάρκεια των ακολουθιών και αυτό το χειρόγραφο Ευαγγέλιο είναι πολύ εκλεκτό. Αυτό το βιβλίο όπως βλέπετε είναι αξιοσημείωτο επειδή γράφτηκε στη Σερβοσλαβική διάλεκτο και σε κάθε του σελίδα περιέχει έντεχνα αρχιγράμματα. Είναι πάρα πολύ όμορφο βιβλίο. Το Ευαγγέλιο του Μυρστοσλάβου είναι ένα από τα 120 χειρόγραφα που είναι καταχωρημένα στον κατάλογο της παγκοσμίου κληρονομιάς και βρίσκεται υπό την προστασία του Διεθνούς Οργανισμού UNESCO. Δηλαδή, βρήκαν τρόπο την άτη παγκόσμια αναγνώριση τα έργα της τέχνης των προγόνων μας. Με την ευλογία του ηγουμένου πηγαίνουμε τώρα στο Μουσείο της Μονής. Εκεί φυλάσσονται οι πολυτιμότερες για το μοναστήρι εικόνες, βασιλικά δωρήματα και εκκλησιαστικά σκεύη. Μεταξύ των άλλων είναι τα εξής κοιμήλια. Μια θήκη για σταυρούς που είναι κατασκευασμένη το 1229. Ένα τρίπτυχο που είναι έργο Ρώσων καλλιτεχνών από τη Μόσχα, το οποίο καλλιτεχνήθηκε περί το έτη 1547-1548. Η ωραία πύλη του Ιερού Τέλους 12ου αιώνος. Ένα τεμάχιο παλαιάς τυχογραφίας που χρονολογείται περί το 1260. Μια εικόνα της Παναγίας, το άρρηκτο τείχος, για τη λιτή του ναού που χρονολογείται στο 3ο τέταρτο του 14ου αιώνος. Μια ψηφιδωτή εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό του 1ου τετάρτου του 12ου αιώνος. Ένα δίπτυχο από τη Βενετία κατασκευασμένο το 1300. Εδώ πέρα βρίσκεται και η εικόνα της Παναγίας στολισμένη με πολύτιμα λιθάρια. Είναι ζωγραφισμένη το 1643 και χαρίστηκε ως δόρημα στο μοναστήρι Χιλανδαρίου από τον βοεβόδα της Βλαχίας Ματθαίο Μπασαράμπο. Στην πίσω μεριά της εικόνας διασώζεται η δωρητική επιγραφή που είναι γραμμένη στην παλαιοσλαβική γλώσσα ω εξή. Η Παναγία Θαυματουργικών της Παναγίας Πανάγνου και υπερευλογημένης δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και του προϊονίου αυτής βρέφους ον κρατή τες αχράντης αυτή χερσή εστόλησε αυτήν ο πιστός και φιλόχριστος μέγας και υπέρλαμπρος ηγέμων πάσης της γης ουγκροβλαχίας η αυτού μεγαλειώτης Ματθαίος Μπασαραμπός ο Βοεβόδας. Τα κοιμήλια που δεν χωράνε στις αίθουσε του μουσείου φυλάσσονται στις αποθήκες του. Σε αυτή την αίθουσα βρίσκονται οι παλιές χιλανδαρινές εικόνες. Εδώ έχουμε πάνω από 500 εικόνες. Μερικές είναι από τον 14ο αιώνα. Η εικόνα του Σωτήρους Χριστού, του Αγίου Προδρόμου και οι υπόλοιπε εικόνες. Απέναντι από την κύρια πύλη του ναού βρίσκεται η Μοναστηριακή Τραπεζαρία. Είναι μέρος της Δυτικής Πτέρυγας της Μονής, όπου αυτή τη στιγμή γίνονται αναστηλωτικές εργασίες. Η τράπεζα, Τραπεζαρία, κτίστηκε το 1293 και ιστορήθηκε με τυχογραφίες από το Σέρβο μοναχό Γεώργιο Μητροφάνοβιτς κατά το έτος 1623. Προλίγου κατά τη διάρκεια των εργασιών, στο έτομα επάνω της βόρειας αψίδας, οι αναστηλωτές ανακάλυψαν παλαιότερες βυζαντινές τυχογραφίες του 14ου αιώνος με εικονογραφικές παραστάσεις από την Παλιά Διαθήκη. Κατά τον 17ο αιώνα, η οροφή της τραπεζαρίας στολίστηκε με πολύχρωμα ξύλα και στο κέντρο της εγκαταστάθηκε μια παλιά εικόνα του Χριστού.
Από τα παλαιά χρόνια οι Χιλανδαρινοί μοναχοί ασχολούνται με την Ινοποιία. Από τα σταφύλια που καλλιεργούνται με προσευχέ και του κόπου αδελφότητα στα χωράφια τη Μονή. Το κρασί που βγάζει το μοναστήρι μα είναι ένα από τα καλύτερα στο Άγιον Όρο. Θεό συγχωρέσει. Είμαστε χαρούμενοι που αξιωθήκαμε και πάλι να επισκεφθούμε την Ιερά Μονή σα, το Χιλανδάρι, και χαιρόμαστε να σα βλέπουμε ξανά. Πάτερ, πείτε μα πώ χτίστηκαν αυτά τα ωραία υπόγεια. Ξέρουμε ότι από τον αείμνηστο καιρού οι μοναχοί ασχολούνται με την νοοποιία. Δόξα τω Θεώ, ό,τι βλέπετε εδώ όλα οργανώθηκαν πριν από 800 χρόνια. Το βασικότερο έργο είναι να παρασκευάζετε το κρασί. Νάμα για το ναό και για την Θεία Ευχαριστία. Έπειτα είναι και για τη μοναχική τράπεζα και για τους προσκυνητές που έρχονται να μας επισκεφθούν. Το τυπικό του Αγίου Σάβα είναι πολύ αυστηρό. Αλλά όσον αφορά τη χρήση του κρασιού, το έχει καταλύσει σε πολύ περισσότερες περιπτώσεις από τα άλλα τυπικά των εταίρων μονών. Καμία άλλη μονή δεν έχει τόση κατάλυση ίνου όπως η δική μας. Ο Άγιος Σάβας αποφάσισε να το κάνει λόγω της υγρασίας και των δύσκολων κλιματικών συνθήκων σε αυτό το μέρος. Γι' αυτό, κατά το τυπικό, μας επιτρέπεται το κρασί τις περισσότερες ημέρες που δεν υπάρχει αυστηρή νηστεία. Δόξα τω Θεώ, κάθε χρόνο παράγουμε κρασί για το μοναστήρι και καλύπτουμε όλες τις ανάγκες μας. Βγάζουμε περί τους 20 τόνους κάθε χρόνο. Σε εμά έρχονται πάρα πολλοί προσκυνητές. Κάθε μήνα καταναλώνονται περίπου από τρία τέτοια βαρέλια των 500 λίτρων, δηλαδή 1.500 λίτρα. Έτσι για την τράπεζα χρειάζονται 15 τόνοι κρασιού κάθε χρόνο. Και δόξα το Θεό, το κρασί είναι ευλογημένο από τον ίδιο τον Κύριο και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας γίνεται με τη χρήση του ίνου. Το κρασί το πίνουμε τις εορτάσιμες ημέρες. Βεβαίω πάντοτε με μέτρο. <laughs> το κρασί <laughs> εφραίνει <laughs> καρδίαν ανθρώπου. Εάν το πιει κανεί, <laughs> λίγο παραπάνω. <laughs> Μέσα στο κρασί δεν βάζουμε <laughs> καμία προστίκη. <laughs> το δικό μα κρασί είναι γνήσιο φυσικό προϊόν. <laughs> Η παράδοση <laughs> ηνοποιία στη μονή μα <laughs> δεν είναι πάρα πολύ μακρόχρονη. <laughs> Αλλά όμω <laughs> αυτά τα 800 χρόνια <laughs> δεν είναι και μικρό διάστημα. Σα ευχαριστούμε. Θεό συγχωρέσει. Σε ευχέ μα για όλο τον Ορθόδοξο λαό τη Μολδαβία, για τι εορτέ, η Παναγία και οι Άγιοι κτήτορε μα, Σιμεών και Σάβα, να σα προστατεύουν και να σα βοηθήσουν. Ο Θεό συγχωρέσει. Όλα είναι προ δόξαν Θεού. Κύριε Σώσε και φύλαξε την Αγία Μονή Χιλανδαρίου. Παράσχουδε να άμεσε του μοναχού τη να στέκονται ακλόνητοι στην διατήρηση των Ορθοδόξων παραδόσεων και των παλαιών εθήμων, να διανύουν με πίστη και αγάπη τον δικό του αγώνα τη προσευχή για τη σωτηρία όλου του κόσμου, να ξεπεράσουν όλε τι δυσκολίε και να παραμείνουν άξιοι συνεχιστέ των μεγάλων έργων του Αγίου Σάβα για την ένωση του σερβικού λαού γύρω από τη σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.